if guest. To start with, may I request Mr. Abul Qasim Khan, the President of the Chamber, to kindly introduce the event. Over to you, sir. We're starting on time. Amazing. 2.45. Bismillah Rahman Rahim. Today's chief guest, Rear Admiral M. Khaled Iqbal, BSC and DC PSC Chairman of Chittagong Port Authority. <coughs> Mr. Mahbub Rahman, President ICC and former President of BCCI and DCCI. Honorable past presidents of DCCI, members of my board, guests, representative from the media, both print and electronic. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Uh, on behalf of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, I would like to welcome you to this important round table titled Chirikong Port, Current Status and the Way Forward. We are pleased to have our Chief Guest, Rear Admiral M. Khaled Iqbal, Chairman of Chirikong Port Authority and all the respected relevant stakeholders to discuss about the current Chittagong uh, port issues. Chittagong port is recognized as the gateway and the lifeline of all maritime trade of Bangladesh. The port has been contributing to trade investment and industrial growth since long. Foreign trade accounts for approximately 35% of GDP and around 90% and 98% of all containers are moving through Chittagong port. And it is handling about 60 billion import and export for Bangladesh. Chittagong Port's importance due to its location is known to all of us and the future prospects are equally strategic in reshaping the future of Bangladesh. Chittagong Port is progressing gradually at its ranked 76 in 2016 from 87 in 2015 according to Lloyd's Register ranking. However, the port is faced with many challenges and problems which is result in serious efficiency issues and reduced competitiveness of the entire nation. The port is currently undergoing a number of critical problems like our presentation will go into the details, but just to highlight some, some of them. Due to the recent crisis, the cost of freight has increased by 12 to 15 percent. Incoming vessels waiting in the bay for four to five days, unloading is taking about 12 days. Usually seven to eight ships would be at the bay for entry. Now it's reported to be about 14 to 16, 15 to 16 ships are at the bay. Other costs are rising and local import and export are affected due to this delay. Some facts, just to share with you, the container growth was about is about 10% on a year-to-year -year basis. I was reading a, a, a report from World Bank, and it says that if we can improve the efficiency of our port to the efficiency level of Sri Lanka, the maritime port expenses for the economy and its users would reduce by 8, 8%. Today, the port is planning on many short-term, mid-term, and long-term uh, strategies. One of the plan is to build the jetties called Potenga Port and the Bay Terminal. I think the chairman would, uh, would give more details about the mid-term and long-term solutions. I believe that today's discussion should highlight the possible way forward on a short to mid-term solution. We want to know what is coming in next seven days, what is coming in next 90 days, and what improvements we will see in the next three months to 12 months horizon. As the as most important point to note here is the execution and the timelines and the deadlines. Because the global world will not wait for us. But I'm confident that our Chijong chairman is a very capable person and he will deliver what is needed for the improvement of the port. And with his experience and knowledge, he will show us the way forward from this, I would say, current crisis. In concluding, I would like to thank again the Chirigong Port Chairman for giving us the time today and coming, uh, coming and joining us for the first session. Thank you, sir. 
And this shows his commitment to not only the Chittagong port, but his commitment to import, export, and the business community. We look forward to an exciting presentation followed by open session where uh, we would like to see valuable suggestions and ideas from the participants. Once again, thank you and Allah Hafiz. Thank you, sir. And now, ladies and gentlemen, we have a presentation by Mr. Asif A. Chaudhary, Director of the Chamber on Chilakong Port, the current status and way forward. To you, sir. Today's uh, chief, chief guest, <laughs> Rear Admiral M. Khaled Iqbal, BSP, NDC, PSC, Chairman, Chidan Port Authority. Can we have the mic fixed, please? <laughs> Dilip. <laughs> President. ICC, Mr. Mahur Rahman, Dhaka Chamber President, Abul Kashim Khan, former President of Dhaka Chamber, my colleagues in the board, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum and a very good afternoon. I'm here to present a paper on Chidang Port, current status and way forward. Overview of Chitang Port. It's the largest economic and maritime trade gateway in Bangladesh, accounting for 80% cross-border trade. Maximum permissible draft vessel range from 8.5 to 9.5 meters. The maximum length overall of a vessel is 186 to 190 meters. Night navigation of ship movements are limited to vessels no longer than 175 meters LOA. This night navigation has recently been started under the initiative of present chairman. And we are using this night navigation, but there is one problem. If there is no ship com coming back, uh, Chitang Port Concern Authority discourages night navigation. I would like to draw attention of the chairman. There are 13 general cargo berths for handling general cargo, out of which five jetties have now been used for handling container vessels. The port has four gantry cranes to load and unload containers from vessels. 19 rubber tire gantry cranes, 38 units of straddle carriers, and 17 rich stackers and 45 mobile crane and 64 trailers of different capacity ranging from 6 to 24 metric ton. Current capacity state of Chitang port. Current container handling capacity at Chitang port is around 2.3 million 20 equivalent unit or TUs. Chitang port is uh, handling about 92% of import export of the country. This is the heart line of countries import and export. 1.4 million TUs handled in 2010 and it reached to over 2 million TUs in 2015, which has around average growth of 15% per annum. The future growth, there will be threefold rise in traffic, container traffic in next 15 years. The expected figures are 2.7 million TUs in 2020 and 5.4 million TUs in 2040. And our port has to expand with that in mind. Chitang Port ranks 76th in Lloyd's Register in 2016. Though the ranking improved gra gradually in uh, 87th in 2015 and 86th in 2014, However, the ranking of neighboring countries port are given below. Having said so, 
the busiest, the ten, nine out of ten busiest ports are in Asia, except Rotterdam, which is in Europe. Comparison of major port performance in Asia. We have taken a comparison with Chitang Port, with Singapore, China, Shanghai, South Korea, Kolkata, and Sri Lanka Port of Colombo. In Chitang Port, you can see our present turnaround time is five to seven days, compared to Singapore 1.38 days, China 0.96 days, South Korea 0.68, Kolkata is 4.18, and Colombo is 1.7. We have to improve here on the turnaround time. The container clearance at Chitang Port is 10 to 15 days, whereas compared to Singapore, it's 48 hours, South Korea 24, Sri Lanka 48 hours, China 38 hours, India 18 days. Container handling capacity, as I said earlier, it's 1.8 million TUs for Chitang Port compared to Singapore 37, China 29, South Korea 18.9, India 0.63, and Sri Lanka 2.5 million TUs. There are some remarks about Chitang Port. Chitang Port is mentioned in the works of Port Lemi, Fahian, Hyun and Sang, Ibn Botuta. This was an important used by the traders from Middle East, China, Turkey, and Europe to trade with this part of the world. It's taken from Gulam M. Soradi, Bangladesh Maritime History. Anbarasan Ethi Razan on BBC News said, Bangladesh has become a global leader in clothing exports in recent years. One of the reasons attributed to this success story is the main Chitang port in the south of the country. The Asian development has said Chitang is the major port for Bangladesh, handling around 85 to 90 percent of the nation's trade. Its importance to the country cannot be overemphasized. The shipping freight rate comparison. The shipping freight rate FOB from China to following ports in Asia based on 40 feet container. As you can see, Chittagong is 150 to $1,000, is the highest in this chart. Recently, due to the port congestion, Yacht congestion, vessel congestion, the freight has gone up about $600 per 40 feet compared to November last year when the rate was $400 to $450. Uh, $450. Problems and challenges at Chirang Port. Mismatch between handling capacity and growing demand. The port is growing annually on an average of 15%. Based on that, the handling equipment and other capacity are not expanded by Chitang Port. Customs related clearance complicities. As I shown earlier, the uh, time takes at Chitang Port is 18 to 25 days to clear one container. Lack of contingency plan for rush se season like festive time and monsoon. We just passed one of our religious festival, and there wasn't enough plan ahead. So this attributed more congestion. And I would request chairman to draw attention. Another religious festival is coming within 35 days, and he should take into consideration of that next religious festival plans. Both container and break ball carriers wait out outer anchorage for lack of space in the port yards. In the recent days, though Chitang Port is trying hard with his limit, with a limited capacity to enhance the uh, port ability to take care of the vessel and bring down the turnaround time, I think we have to do more in this place. Poor road connectivity between CP and all of dock carriers. Now you know a good portion of container goes to off-dock carriers and it has to be transported from port to the off-dock. Most of the roads from the port to the off-docks are not in good condition. Time gap, gap between two shifting brake, labor and equipment operator. If one shift starts from 8 in the morning 
and ends at 2 in the afternoon. The next operator do not come till 2.30. I would request chairman to look into it and ask the operator to be there around 1.30 or 1.45 so that when the next operator goes into, he will be on time. Port sailing seriously affecting vessel operators because terminal operator cannot complete loading, unloading operation on time. This is something the port chairman should look into it, the forced sailing issue. Importers delay emptying the containers due to customs related complicities. The port users are required to empty containers quickly outside the port to clear port space for the new arrivals. The incoming vessel waiting for five days following space constraints on the port premises. Nowhere in the world the port is used as a go-down or warehouse. It's simply to bring cargo from port A to port B. Most of the cargo or majority of the cargo will go to the off dock and will be unloaded and loaded there. In Chittagong port, it's not the same scenario. Birthing time affecting vessel operation. That's also because of the uh, port congestions. Vessel damaged by the stevedore, but disagree to compensate. The International Marine Transportation <coughs> follows the INCO terms. These INCO terms clearly stated that if there's a damage, the relevant authority or concerned authority has to compensate. But in Chittagong Port, we haven't seen it. Limited night sailing. Recently, Chairman has agreed and instructed for night sailing. Empty shipment problem from off dock, things are totally under the control and choice of terminal and berth operator. Pangao vessel berthing at CCT causes long berthing delay at CCT. Import designated to off dock getting very late at CPA yard to dispatch to off docks. The port has limited cargo handling capacity, which does not commensurate the growing demand of Chitang port. Uh, in order to have more container yard, Honorable Chairman can look into the port colony or staff quarter opposite of Chitang port, where the vast area is idle. Maybe in future you can think of having a container yard there where you can directly take the container from port to the yard. Trucks from off dock are suffering a lot to load empty, to load any empty or import laden upon their return trip to off docks. The fender condition is seriously bad in every jetty causing vessel damage while berthing and master complain on regular basis. Slow repairing process of the damaged gantry crane. This needs, needs to be fast. Forced landing in express wedge, which occurred in accident at CCT is completely immature operation of terminal operator. They should be more careful in the terminal. Lack of coordination among port service providing agencies like customs, shipping company, freight forwarders and others. ICD export container loading operation disturbance due to non-availability of necessary equipment. Severe traffic congestion hampers connectivity between CPA and off docks. The Chitang Port Authority has 13 general cargo barts for handling general cargo, out of which six jetties have now been used for handling container vessel, along with existing container terminal having capacity of handling three container vessel. Why the problem, sorry, why the problems are faced? Procurement of logistics, development of port infrastructure, and enhancing the service efficiency remained slow in relation to the steep growth of port users and consistent national economic growth over the years. Impacts on economy due to port congestion causes disruption to supply chains, leading to rise in consumer goods, prices, 
which suffers entire economy, increased lead time, fuel the cost of doing business, hampers cross-border trade and inflow of investment, downgrade the country competitiveness, affect the food and noon inflation in the market. Prime Focus Avenue, enhancing capacity building of the country's premier maritime port, easing export-import activities and keep the port 24 hours operational. When I say 24 hours port, it's a port operation. A shipping office or a custom uh, agent's office open 24 hours will not ha help because the DO delivery order will be issued by the shipping office and the custom broker will collect it within 5 o'clock in the afternoon. The port needs to be operated 24 hours. Procure necessary equipment, build new jetties and terminals to improve its performance. Development of a time-bound strategic plan and investment to improve the capacity and security of Chitang port. Short-term recommendation. Make available all equipment in hand to work properly. If necessary, please lease it from Singapore or Colombo. Proper implementation of terminal management with smooth entry and exit track for congestion-free container movement. Use more CPA gate, especially at CCT and NCT to ensure quick dispatch and receive container to and from off dock. Ensure full-time traffic-free road connectivity between on-dock and off-dock. Strictly follow cut-off time for export loading. Due to recent congestion at the port, I would request Honorable Chairman to strictly follow cut-off time for export loading and stop giving special late-gate permission at least for three months till it eases. Quick execution of auction process as per existing rule. As per the 1969 customs rule, any container arrived Chitong port not delivered within 45 days supposed to be auctioned off. I believe there are more than 4,000 containers lying there to be auctioned off. If this can be done, there will be a lot of space available. Quick service of scanner in the gate. Wave port damage charge. Exporters and importers get four days free time for shipment of goods beyond the standard tariff. Due to inefficiency of cargo handling and severe congestion of Chitong port, port users do not get benefit of free time. Due to port inefficiency of port handling and national holiday it takes longer, free time into four working days instead of four calendar days. There is a band, it's called Gupta band in the Kornofoli River Channel which can also be looked into for taking care of. Importer must take quick delivery of their import rather than making port as a warehouse or go down. Until taking delivery, government and port authority must plan some effective rule to put pressure on importer to take delivery of import cargo within free time or allow import cargo to the off dock. Allow all lighter ships having 100 to 150 metric ton capacity can directly be routed back to small river ports across the country. Midterm recommendation. Immediate installation of gantry crane in the five berth of NCT terminal. Expansion of container yard facilities. Build container yard. Well equipping modernization and relocation of naval base. Well, I said that I know our chairman wears two hats, one as a CEO of Chitong Port and one is a proud naval officer. Our Navy has expanded with modern equipment and our maritime boundary has also increased. So maybe in future they should look into the possibility of having a new ultra-modern naval base away from the present port area. Build temporary steel structure, jetty, be our present location of dry dock. Proper dredging of Kornofuli River on regular basis. Repair of all the jetty and fender. Discontinue the advantage to stevedore, stevedore on top of shipping line and shipping agent about giving their service and receiving payment. 
CPA need to plan five power tech to more accountable to their payment master, especially to vessel operators and mainline and their agent. Improve the dredging and channel of Mongla port and enhance the engagement of Mongla port. Equipment procurement process controlled by Ministry of Shipping can be delegated to CPA. Long term recommendation. Bay Terminal project needs to be expedited and complete within the time frame. Make Pyra port ready within the projected time. Make Mongla port more attract attractive to importer and exporter in order to ease Chitang port. Deep sea port project implementation to ease the Chitang port operation. Integrated single window service facility paperless port clearance process. Impact on trade, business, and industry. Trade facilitation program of WTO implementing in Bangladesh largely depends on Chitang port handling service development. The port service development can add another 450 million US dollar per annum global trade earning. Relieving congestion will help to reduce cost of import and help lowering daily essential products, price, and food inflation as lion's share of import accounts for food stuff. Reduce lead time in export and import will result in higher volume of export and import. Forward and backward supply chain of Bangladesh will be enriched and is the regional and sub-regional industrial value chain. Maritime sub-regional and regional connectivity with Asian and SART neighboring countries will improve intensifying trade. Shipbuilding, shipbreaking, and allied industry, as well as dockyard and port service business will boom. Is FDI in flight in Bangladesh, as well as improvement of country competitiveness. Improve the cost of doing business condition and rank in ease of doing business and logistic performance index. Thank you very much. Thank you, sir. And now, ladies and gentlemen, we have another presentation, but before that, our chairman of the Chirigong Port Authority would like to say a few words, and then we move on to the presentation by Mahmoud Zafar Alam, Member Administration and Planning of the Chirigong Port Authority. First, the chairman. Uh, honorable <laughs> President of ICC, International Chamber of Commerce, Bangladesh Chapter, Mr. Mahbub, the President of uh, Dhaka Chamber of Commerce, Mr. Abul Qasim Khan, and the host of this very interesting session. All the directors and representatives uh, of the Dhaka Chamber and all other stakeholders who are part of the port that we consider, and our friends from the media, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. First of all, is I really consider it as a matter of great pleasure and privilege to come from Chittagong to Dhaka and connect ourselves up with the very important personalities that you are, who are really dealing with the business sectors. Because it's not possible for all of you to travel to Chittagong at the same time, I understand, and that's why the initiative taken by the Dhaka Chamber has been really praiseworthy. So, uh, Mr. Asif has shown a number of short, medium, and long-term recommendations for Chittagong Port. First of all, I must appreciate the detailed study that he has carried out. And I would say that all the points have been shown here are very worth consideration. And we should really, I have taken note of all those issues. And I can tell if we can improve upon our conditions based on the recommendations that you have put forward today, it would be something that we'd be cherishing to, today. And I can assure you, I will take every effort and step possible to implement all those, if not possible, at least most of those in the shorter term. <laughs> Having said that, uh, I would say that, yes, some of is probably there is always paucity of time. If I start answering all of them, uh, it might take a long time. I would say that some of the statistics that he has given has already been addressed. 
we'll try to touch upon those who, which have been already addressed and to what extent. Some of the statistics are little out of date, I would say, having full regard to what are the, whatever you have shown. Perhaps some of the issues have been taken over the time or over the years, not the latest statistics. So those have already been taken care of a few months back. Anyway, but over and above, the points are valid and what consideration? Now, uh, you know that Chittagong port handles 92% of the country's export and import. And it's very important that for the sake of the economy, Chittagong port's infrastructure should be developed in time there should be sufficient equipment and there should be sufficient yard to contain the cargo and the containers in the Chittagong port. Uh, we have prepared a presentation uh, on my behalf. Uh, uh, my director, admin and planning, Mr. Zafar, is the Joint Secretary of the Government of Bangladesh. He will uh, give you a brief understanding about the Chittagong ports. Uh, what are the measures that we have taken to overcome the uh, recent situations that we are in, and already the situation has started improving to some extent. Uh, what are the mid-term and long-term measures that uh, we have already planned? Uh, I am here for last one year, four months. I can just take responsibility of my time. So I would talk about my time, and uh, then I will show that what are the steps that port has taken for the mid-term and long-term goals. And <coughs> exact timeline we'd like to give you and it can be recorded that we are going with full speed ahead to implement as per those timelines especially on the infrastructure equipment and the yard and the jetties these are the few things of course the efficiency and other things this is a continuous process <coughs> uh, our ultimate aim and dream would be make a smart port like singapore port and many others we are really waiting for that that when not only equipment and the yard and the, and the other uh, infrastructure, when all our manpower, all the people, we have that right mentality to work so that we have a smart port. Now port alone doesn't work. It's sort of spinning wheel. It has got a number of other stakeholders who has, if not the equal responsibility, almost a great amount of responsibility. And among that, not only the customs, all the shipping agents, the CNF agents, the freight forwarders, the off-dogs, the ICDs, the Chamber of Commerce, the importers, exporters, everyone has got responsibility. And that is what we strongly believe. If all of us really work together, and I'm sure we would, we would achieve that aim, and the vision 2021 that we have in mind, I'm sure, inshallah, we'll be able to achieve. Just before I hand over uh, uh, to member admin, and I will come back again at the end, uh, I will just like to tell you once again that Chittagong Port, we are not only handling containers, we are handling the cargo, we are ensuring our, our port ordinance authorizes me and tells me to ensure the landing of fishing, cargo, steel industries, cement, everything you name, including the morning session, that energy, that the fuel for energy sector. Whether LNG, LPG, coal, or the liquid fuel, FF or HF or whatever. So this is the prime responsibility of Chittagong Port as the prime major public sector to ensure the landing of those, all those commodities. To some extent, the accommodation and storage, and then the onward transportation, of course. So let's hear the presentation, ladies and gentlemen. I'm sure many of the queries, many of the issues that have been raised by Mr. Asif will be addressed uh, there. And otherwise, during your question and answer session, we are here to answer those. And at the end, I will again try to summarize some of the points, because this is a unique opportunity. And here, we are here to get the observations and get the uh, uh, suggestions uh, from all of you. And let's try to improve upon the Chittagong port condition. Just one thing I would say, last one and a half to two months' time, the congestion of the shipping in the outer anchorage that you can say, of course, it started actually with the cyclone Mora when it came. During the entire Ramadan period, the presentation will show the delivery was 50% less. Port 
always remains open, I can tell you. Though it's a 24-hour sports system open, Honorable Prime Minister has declared that includes all other sectors, including customs. But generally, Chittagong Port, as per the ordinance, we remain open, except to Eid and the Shabi Kadar and Shabi Barat, 12 hours time that we, we, we do a holiday. Otherwise, more than 360, within 365, I think, 361 or two days that we remain open fully. And uh, well, during the Eid holidays, as Mr. Asif has said, there has been, of course, uh, 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 less of delivery. And, but the handling was there. The ships have come. The containers have been added. But the delivery was less. So, you know, how the congestion takes place. So, we see every time that after this Eid period and Ramadan period, this problem happens. And it has coincided with the, you know, that before the budget declaration, we generally see a sudden surge of the export import. All of us know that. The weather is a huge factor. I don't know whether you have visited recently the Chittagong, the roads and other things, and overall the uh, water logging itself has got some role to play. The weather factor has been a tremendous uh, uh, impact. So at that time, we had this unfortunate accident uh, by a ship that has banged with the uh, uh, gantry cranes and damaged two of our cranes. And we are, we are trying to recover from those uh, damage. Well, what we are doing, we are trying to get on the rental system immediately. And within sixth or seventh, the fine, because it's a 800 ton uh, weight, the crane. And the Mitsui company of Japan, the, they are coming to repair that. Within sixth or seventh, they will come, but they have to at first shift it. Otherwise, I cannot even operate the geared ship there, that is the thing, the ship with the cranes. So once I start operating the geared vessels, I will almost be equal to the similar productivity in that jetty. But now we are using that jetty for other purposes, like offloading the uh, uh, rice, you know, government import official rice and other things. Also the, uh, 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 you know, offloading the, uh, on the jetty side. Not the jetty side, on the light rail vessels we are using there. So let's hear the presentation, and then we'll, uh, we'll come up again uh, with a question and answer. Thank you very much. Thank you, Mr. Chairman and Chief Guest. And uh, thanks uh, to the presenter, Ashif Choudhury, for a brilliant presentation uh, you made about with the information about the Chitong port. So in fact, Port is a logistic platform for many actors, and uh, there are huge actors. Port cannot move alone. And the actors' dependency, stakeholder dependency, is the number one thing for the, any port. For Chittagong Port, CPA, Birth Operator, Terminal Operator, Customs, and etc., Bank, the 100% dependency. Without any stakeholder, we cannot move. And the, some, for some items, for some cargoes, Navy, BSDI, food, etc., we are dependent. And if you look, sorry, shipping agents also 100% dependency, CNF agent 100% dependency, shipping agent and uh, freight forwarder, off docks, Bangladesh Railway 4 to 5% they carry, off docks 37 items they carry, and truck and lorry and coastal shipping. In fact, it's a logistic platform. And uh, in, it, it is a platform performance, and it is a different faces in a unique facility, and without the performing of every stakeholder in a certain pace, the port cannot get optimum result. So it needs the, all stakeholder must move in a same in a certain pace. It's not a hundred meter spin, rather it's a it's a spinning wheel. It's a spinning wheel, and we must spin in a certain pace. Because if the, if the container is unloaded, and if the CNF agent or importers are not in the port, so the port, cannot, port will be congested. So it's a spinning wheel. And it, this is 21st July. It's a good example of a spinning wheel, because it happens, because the Honorable Prime Minister announced 24-7 port, and we handle 9,695 tuse container in one day, 21st July. Why? Because the, all the stakeholders, or the most of the important stakeholders were in ground. 
with Chitong port. And that is the result. And if we got this result every day in the seven days, so Chitong will be, Chitong port will be never congested at least one or two years. So good example of a spinning wheel. In fact, the model of Chitong port, Chitong port is not a public service port like Mangla port. Chitong port is not a landlord port, rather it's a tool port. We own the land and the equipment is ours. Only stevedoring is private sector. And we wish that we will go, as per seventh five-year plan of the Bangladesh government, we will move to the landlord port. But the privatized port, it's a far away from here. So the landlord port, in fact, where the private sector's role is very important. So we, we are now in the, as a tool port. And our core business is channel JT, yard equipment handling, as mentioned by uh, Mr. Ashif, Udin, Ashif Choudhury, very nicely. This is the core business of Chitong port. Um, there, there are some limitations, challenges. Tidal port, because Chitong port will never be the Chito Colombo port or Singapore port, because we have to wait for tide, and we have to wait for day. But fortunately, the Chitong port chairman allow 170, by taking risk, 170 meter shifts to 175 meter for night navigation. So tidal dependency is number one. Length restriction mentioned by Ashwik Choudhury, night navigation we increase 5 meter, 175 meter. Draft restriction, all jetties are not same draft. This is also a challenge. Delivery system is unique in the world. We just open the container inside the port and make it congested because one 40 feet container requires another space to, uh, to unload the material contents and then three trucks required to load the containers goods. So it requires huge area like Kurbani. And just we did it in our port. And no, at least LCL is allowed in many ports to some extent. But FCL, we open it, examine it, and 12% custom department examine it by opening every container. So it's a huge task and gigantic task and we, we want to get rid from this system. In fact, Chitong port was designed as a cargo port till 1977, and cargo export from Chitong port. And after 1977, the, the target has been shifted from cargo to container port, and from ivory to ready-made garments port, and connectivity, dependency, earlier it was through railway, and we move into the highway connectivity. And unfortunately, till today, our very nice inland Connectivity, we are not using fully the connectivity of inland waterways. So this is the area where we work, the 250, 2,500 meter, old bird, GCB, where we, use, where we handle some container or cargo, and CCT, where one damage happened of the two uh, key and damaged, 450 meter, 9.5 meter draft, and gearless vessel uh, birth generally birth here. And NCT, five berths where equipments are being procured and will be installed. And 950 meter and 9.5 meter draft is there. So that's all Chitong Port's area right now. And we handle in container 33% of in metric ton. And 67% we handle in a bulk or cargo. So this is another important information. So what is the capacity of an NCT CCT? So NCT, the capacity is 1.25, and right now we, hand, we are handling 0.81, and CCT, where the key gantry can, 0.54, and last year we handled, fiscal year, we handled 0.49. And GCB, which is not designed for this, it's a, our consultant, they forecast that it's 0.85, but GCB, we handle 1.11. So in this way, last year we handled 2.41, and we could handle 2.64, uh, million tubes and this is our capacity and we must increase JT and we must increase yard area and we must increase the equipments and etc. So, so what we will do in the next, I am just showing you. Below 180 meter draft, what we accommodate this berth in berth 19 ships and if it is above 180 meter then 16 ship in this way in CCT and CT and GCB. So, I'm, I'm putting this slide for this reason that uh, in CCT, 
the capacity is the handling is 0.49 so due to two key gantry and loss we lost the 2.4 lakh container handling for 365 days but we are very much sure that uh, within the three two or three months we'll be repair the uh, key gantry can and will be in place and by this time we will ship the gear vessel there and it will be uh, the gear vessel can handle 2.1 Lack to use, so there is a 20 or 30 thousand container will uh, loss in a year. So I'm not going detail. So today the cargo vessel waiting is six, number six, and container vessel is 15. And average five, for four to five days for uh, cargo vessel, and six to seven days for the container vessel waiting time. So sometimes we just uh, see the busiest port as as the uh, Mr. Ashif told this told that uh, the Chitong port is the one of the busiest port. Uh, Sometimes we saw it in this way because the cyclone Mora and etc. affect. And in the last cyclone Mora, we lost two days and 34 birthing working birthing days we lost. And we lost 11 sheep we cannot accommodate during the Mora. And for the Eid holidays, 1.5 days we cannot accommodate eight ships. And for Tig and Tigan, seven ships. So in, in total, for Cyclone, 11 ship, for E, 8 ship, and for QGC, a 7 ship. And for this reason, in fact, the problem arise, and we saw in the few days in the newspaper, for this reason. And by now, we are very close to and overcome the situation with the help of the all stakeholders. And right 23rd July, I have information in our port area, 28,883 FCL container and total container is 37,000. So the huge container inside the port, why, who is the owner of these containers? CPA is not the owner. Some importers are the owners of the port. And what is the process? The Mr. Ashif tell it clearly. Handling is an stake yard and stake at the yard is the port's responsibility and we give the four, four day time. And then other government department, that is the owner's turn started, certificates from the other government department, customs and etc., paying dues, and they come to the port and release. So in the middle stage, this is not the responsibility of solely depend upon the Chitong port. This is the responsibility of the other government agency and the owner's turn. So free days, four, four day free days, 3,500 per day import, we just receive import 3,500. So it will be 14,000 maximum container can be accommodated in the Chitong port or it could be 16,000. But it is right now 37,000 as you saw. So, so the, in fact the dependency factor of discharging container ship depends on availability of JT, tug and channel and delivery port. And if you f give the emphasis so delivery is the number one thing. The if delivery congestion happens, <laughs> congestion is inversely proportional to the delivery. If delivery reduces, congestion increases. If del delivery fast, congestion reduces. So delivery is directly proportional to the fastness of the clearance of the department. How fast the custom department work and how fast the other government department fast, it depends upon that. If you, I'm just giving an example of 28,000. So one common landing time, that is one container landed 11.5 and BL submitted 24.5, 13 days delay. And appraisement and completed by the custom department, it takes 11 days. And, and we release it for six and for six, five, six, we release it. In fact, we have to re-engineer this process because the 13 days and 11 days, there are the ample of a scope to improve the situation. Improve the situation. So this is the area we can work. So if you, you can ask that I am taking the worst case scenario. No, I am taking a random basis and uh, uh, in this way we just analyze the process. And four days container time, that is the uh, uh, free time inside the port 23rd 7, less than four days the importers receives only 44% of the cargo. And uh, four to seven days, 13%, seven to 13 days, 14%, and more than 13 days, 29%. This is the area we can, could think it. Why 29% cargo, more than 13 days, will be in the 
Chetong port. It congests Chetong port. So we must look into the matter and we must take it as early as possible within the four days or if the other government department they cannot clear it, they must re-engineer their process. So governments, in fact, uh, we did the exercise of the governments also and we found that the, uh, within the four days, 65% only they can take it. So they can also ex expedite this process. And the performance in the Eid holiday, the who are on ground, Chitong Port always are on ground. And Eid holiday, we handled 41,680 container from ship and we um, uh, uh, load the export also. And we imp uh, import 21,000, but delivery only 4,955. 16,000 they keep in the Chitong Port area. So the Chitong Port become congested during the Eid holiday because the non availability of the uh, importers and other government agencies. So this is the, uh, again, I'm not going to tell you. And we just collect the BL from the custom source that uh, in May 44,000, in July uh, 43,000, April 44,000, and June 30,000, that is 13,000 less BL submitted to the office. So that is the, another reason. In fact, uh, they all are not. And uh, what is the, how the, all the throughput, 100% move, the 95% LCL and 5% LCL, 95% FCL. LCL is open in the Chitong port area and they take it, the importers take it through the covered van. And FCL, the 37 item directly go to the off dock, which is 20% of the total import and uh, directly delivered bond area 5% and Dhaka 3 to 4% and uh, stripping inside port 72% and which means or uh, every day 4,000 trucks in, in, uh, entered in the Chitong port area, which makes congested Chitong port. We cannot move. So this is another area, gray area, which Mr. Ashif clearly mentioned in his presentation. So I'm not going for detail. Just look into this. On Wednesday, our delivery is highest, and Thursday, Friday, Saturday, so, uh, and Sunday also, our delivery is very less. And who are involved in the delivery process, you know better. So we want, Wednesday performance every day. So that will handle 31,000. But in fact, uh, we, are, we are not able to handle the 34,000. And uh, what I am telling to tell you, and I, I've, that is, it's a Kamlapur station, it's a platform, and platform, the passengers, if they don't want to move from the Kamlapur station, so that will result in this way. So Chitong Port is a platform, and it's a platform. And what, what is our container handling performance? From 1977, we handled six containers. In 2008, we handled one million containers, 31 years after the containerization. And only seven years after 2015, two million containers, huge impact. And you did, you did the business, and you make the Chitong port to come this position. And uh, the time reduced, five years. Earlier, I saw that seven years, 1.3 in 2011 and 2016, 2.3. So it, this means the time is reducing. So we have, we, Chitong Port has a, in a great challenge to move fast forward, fast movement. So how to decongest investment, jetty, yard and equipment and reform? There are some more area to reform to handle the situation because the, making a port is a 10 year project. Making a port is a 10 year project. So we must look into the reform where the area we could re-engineer. We engage consultant and uh, we just have a report and where is the area business process analysis and where the area we can improve. So we are doing that. And 24-7 uh, all stakeholder presence is a milestone of, for the reform. And uh, we, we already we made a strategic master plan in 2015 and we had a project NCT for equipment, which is much talked, why the NCT is not equipped. In fact, unfortunately, NCT is not equipped. If you want to give any credit, give it credit to the Rear Admiral M. Khaled Iqbal, because after his joining, we could solve the problem and we are now on the process of bringing equipment, already 20 RTGs, six key and um, just financial offer we open and we'll make for contact. So outcome, uh, studies outcome is the Bay Container Terminal. So they consultant uh, tell us that the Bay Terminal will be in the first phase 
will come up 2021. But apart from container, a base bay terminal, we take, we took a new project, Pothinga Container Terminal, which is in between the dry dock and the uh, boat club. So we are doing it. Project approved with our with our fund, 1800 crore taka, and it has been given to the Bangladesh Army. And within short time, that is within a month, not in a month, within a fortnight, they will start the work, and they we finish everything with the Bangladesh Army. So, sorry. So what is one, two, three, four from 2005? This is the existing area PCT. That three jet, three jet is three baths will come up in 2009, uh, 2019, and 2020 Laldia multipurpose terminal. This is process is on, and 2021 BCT Bay Continent Terminal first phase, phase of 3.5 kilometer by all, almost 900 meter will come as a multipurpose terminal, and 2020 is, per, is special economic zone mir, minor port at Shitagundo, and 2026 Matarbari port because the deep sea port, the JICA is doing a study for the Matarbari port. So it will come 2026. So I'm not going it for detail, sorry. So we, what we are going to procure, six key gantry can, four key gantry can tender process, and six almost done, 11, three received, two will be next month, and six will be within the six month, RTG, RMG, first time we are bringing RMG, and everything done, and container mover, and reach a staker. So this is the latest state, state of equipment. And in 2016 only, we ordered 55, uh, and uh, in most of the uh, order has been done. And PCT, Potenka Container Terminal, we took lesson learned from the NCT, and we put it in the DPP, the 20 equipment, 4 QGC, QGC and, and Stadal Carrier, and etc. So that procurement will start very soon. And now the question of uh, BGME 50 billion, and we, uh, we said that uh, we could handle because we export uh, uh, every year, we export 6 lakh container, empty container, so we could handle it, uh, a BGME export. And we, what we are giving the BGME, because the regulation, uh, 24 hour cut-off town, uh, time, as uh, Mr. Ashif said that uh, strict with the cut-off time, so uh, Mr. Chairman, our chairman will think about it. And export container free time four to four day to seven day for uh, BGME and no VAT on the charges and special support to at price come delivery. In fact, the day to day delivery we are giving. And this should be go outside the op dock uh, that will decongest port. So PM announcement 24 7 operation. This will help all stakeholders must be on ground. So if they are all, all are on ground, so it will work, in fact, uh, like uh, the spinning wheel. So if you look at this uh, slide, 24 hours delivery, because it is this initial state, but the things are improving. Because 18, 17, 18, 19, the 23 documents after the 8 p.m. we received. But initially it was very poor, but things are improving. The CNF agent and they are working and they are um, they are trying to accommodate this system, that 24-hour Chidong port. So in fact, in Chid Customs, these are the area, these are the offices, they, they must be present in the 24-7. Uh, so if they are pre they're present, they, this will be a 24-7 spinning wheel. Otherwise, uh, we make record every, every time, and uh, this would not result. And I think in the seventh five-year plan, there are the huge scope of private sector involvement of uh, ICD in ICD and CFS state and the private sector involvement in the BOT and BOO and etc. So huge work is going on, is going to be taken by Chirong Port Authority. So private sector has, are very much um, invited to look into the matter to establish more um, ICD, more CFS state in the private sector. So we are, we are in the 20, vision 2021 and SDG is knocking, and in 1971, in fact, Shunar Bangla, and surprise in 100 year 2071, and Delta plan. In terms of plan, we are very much, uh, government is very much in the track. So in, I think we'll overcome every, uh, in fact, challenge. Uh, uh, in, the, in the near future, you'll find that Jitong port is a very uh, efficient port, and you'll find that, and it requires your support. Thank you, everyone, for listening. Thank you very much, Mr. Alam, for your presentation. And now, ladies and gentlemen, we have the open discussion session 
and I would request the DCCI president to please moderate the proceedings. Over to you, sir. Thank you. Um, I think we have about 20 minutes for the open session, so uh, if you could just raise a question or, or your comments within one minute. So I'll start with uh, Mr. Nasir Izaz, Managing Director and Country Head of Banking, Standard Chartered. Thank you, Mr. Thank you. Thank you, Mr. Gashim. Um, you know, I think clearly uh, the presentation from Director Administration shows that it's actually, uh, you know, multiple machinery needs to work together to make it happen. Uh, and therefore, I think some of the things that we need to look at is the uh, hinterland capacity development because, you know, the land, sorry, road uh, is already being used. Almost 95% of the cargoes are being carried by uh, road. But then uh, the, the you know, waterway and railway are the critical part. And with, it, with that, we also uh, think you know, automation is absolutely critical uh, to ensure that, you know, customs formalities, all these certification procedures, settlement of, uh, you know, all, all these uh, dues from, you know, shipping lines and everything, that takes care of it. I think there's a huge opportunity for the entire stakeholders to work together to ensure that we, we actually can deliver one solution for uh, the entire country's benefit. Uh, thirdly, I think, uh, you know, I'm just wondering whether there is an opportunity for getting um, international operators to come and operate on a you know, certain period uh, to improve the efficiency. We, Standard Chartered Bank, has clients all over the world who are leaders in this port development and port uh, operations. So we can be of any help if you need that. And Chittagong Port being the, you know, I mean, we all know that it's an extremely liquid company, cash liquid company, over a billion dollars of cash there. But at any point of time, if uh, Chitong Port Authority requires additional funding, we will be more than happy to support uh, Chitong Port Authority. Thank you. Thank you. Um, I would request uh, the former Vice President of BKMA, if you can add something, please. Assalamu alaikum. This is Mohammed Hatem, uh, f former first vice president BKMEA and uh, first vice president of Exporters Association of Bangladesh. Just uh, I have seen in uh, presentation and also uh, elaborate discussion. I have, I heard from Mr. Uh, Iqbal, uh, the honourable chairman of the port. Uh, before that, uh, I like to raise another question to Mr. Port Chairman. Regarding the off dock, uh, now uh, we are facing big problem with the off dock also because when we send the uh, container to the off dock, three, uh, three to four days uh, unloading time for, from the truck, and we have to count the truck fare three four days in the off dock. What will be how, what will be the result for this? Can you see? I will answer at the end with all the at questions. At the end, uh, I'm not he will come okay. back. Any, any other questions? Uh, or, or, um, yes, if you can give your name and please. Good afternoon. My name is Mahbub Ahmed. I'm a basically a shipping consultant, so <clears throat> involved in inland river ports development and connectivity issues. There is one point I would like to raise that Mr. Asif has said that a Chitong port will have to handle 5.6 million TUs in 2040. But I had the opportunity to work with BMT of UK and Jury Maritime Research we did this survey in 2008 and the projection a traffic flow of container in Bangladesh would reach 6.6 .6 million TUs in Chittagong in 2030 if our economic growth rate remains in average 5.9%. BMT, the British consulting firm, 
they were a little bit conservative. They have mentioned 6 million pews in 2030. And believe you me, I have been following their projections which are with me every year the development Chitang Port is doing. In fact, Chitang Port is leapfrogging. By 2030, according to BMT, I mean, sorry, by, 2000, by 2020, it will reach more, it will reach 3 million plus. The issue is, you see, okay, we are talking about a lot of developed Chitong ports. I'm not going back the mistakes that we have made, our government has made, regarding really upbringing the Chitong port in time, because there was hardly any short time and long time plan of the port. But now, if the BGME 50 million has to come by 2023, I imagine how how the containers or the cargo will reach Chiragong. Do you think this four-land road will be suffice in 2025? You will see another log jam, another gridlocks, series of gridlocks. Only way is the waterway. I'm afraid to say, I mean, I mean having talking to a lot of uh, BGM exporters and importers, the one issue they always raise is that we do not get through bill of lading from Pangao port. But which is wrong because every ship which are applying under PI club coverage and now they have, um, I said they have signed CCA, Common Carrier Agreement with the mainland operators. So through, uh, through, a bill, of, through, through bill of lighting is no issue now. So I don't know why they, everybody is skipping. But I can, I can tell you at this forum today, by 2020, People will, I think exporters and importers will jump to the waterways. That's for sure. That's my prediction. Thank you. Thank you. Uh, we have our former president, uh, Hossein Khaled. Sir, the floor is yours. Assalamu alaikum. I mean, Hossein Khaled, uh, Dhaka Chamber, Prakton Shababuti. Uh, as we all know, that Chiragong port is no less than the lifeline for Bangladesh economy. Bangladesh being a very import dependent and export oriented country, I mean, I want to repeat, Kochi, we are absolutely import dependent and export oriented country. The whole economy is dependent on imports and exports. Given that fact, we still have a lot of bottlenecks in the port. And unfortunately, I do not blame the authority for that because it is shate aro onek anushangik protestan jorito operations are shate apna customs jorito. Abong shekhan ne jay kinto onek gulo areas ya ache jekhane apnar je containers er kotha apnar udharon dilen je kato hajar tiyus atkiya thakche. Ita kinto beshi bhag jodi apnar amader upor hato ba bapshay der upor angul da khachen je apnar de doshe container congestions hotche or the port congestions hotche. I am just showing you. Our one beautiful, one small example. Our either age, obviously, the ship was delayed. I am showing you. 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 I am I am Moral karone prathome apna deri holo. Ami unfortunately late kore ashlo. Ami pro presentation ami Facebook ay follow kore chilam. So moral karone late holo prathome. Er pore outer region onik khun shomoy laglo. Er pore namate onik khun shomoy laglo. Er pore Dhaka ICD the ante aro onik shomoy laglo. Karon lorry chilo na. Achke achke ja ki bolay. ওখান থেকে যেহেতু আপনি সবই আসে ট্রেনে করে ট্রেনের লরি বুকিং না পায় না পেলে গাড়িও আসে না লরিই থাকে না সেটা গেল তৃতীয়ত চতুর্থ এখন পর্যন্ত কাস্টমস নতুন নতুন যে আইন করেছে যে কাস্টমসে গাড়ি অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে বুয়েটের এবং আপনার বিআরটি এর গড নোজ হোয়াট দে ওয়ার থিংকিং বাট আজকে এক মাস হয়ে গেছে ওনারা অ্যাপয়েন্টমেন্টই পায় না the dinner session to container glow apnar hoyto bachke chirong e na thakle icd te chole asche but e dhoroner udharon kintu apnar chirong e prochur ache ebong bhortuki kader dite hocche ajke amader ke dite hocche 
আমার কাস্টমার যে আছে সে তো আর এটার ভর্তুকিটা দেবে না সে মেনেও নেবে না আমি তো এটা অলরেডি কারো কোনো কারো কাছে বিক্রি করে রেখেছি তো এই ধরনের কিন্তু কস্ট অফ ডুইং বিজনেস আমি আবার বলছি আমি সবচেয়ে ছোট্ট একটা উদাহরণ থেকে শুরু করলাম যে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস যে বারবার আমরা বলছি বেড়ে যাচ্ছে এবং আমাদের কম্প্যারেটিভনেস ইন্ডেক্সে আমরা পেছনে পড়ে যাচ্ছি ইটস নাথিং বাট আমাদের ভেতরে যোগ সাকে আমরা কাজ করছি না সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ওয়ান্স অ্যাগেন আপনাদের আমি পোর্ট অথরিটির উপরে সবগুলো দোষ না চাপালেও আমাদেরকে একসাথে হয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত কাজ না করতে পারব বটল নেক্সগুলো থাকবেই এবং এগুলোকে আমরা কোনো সময় আমরা এড়োতে পারবো না আমি আবারও রিকোয়েস্ট করব যে মিস্টার প্রেসিডেন্ট এই সেশনটাতে আমাদের প্রয়োজন ছিল আরও আনুষাঙ্গিক যারা পোর্ট অপারেশনসের সাথে জড়িত তাদেরকে নিয়ে একসাথে বসা তাহলে কিন্তু আমরা চ্যালেঞ্জেসগুলোকে আমরা একবারে আপনার হয়তো বা অ্যাড্রেস করতে পারবো ধন্যবাদ Thank you. Uh, can I request Mr. Um, M.S. Siddiqui? Oh. Former uh, uh, CEO of you. Bangla Chemicals. Uh, thank you. Uh, thanks to Mr. Asif Choudhury for uh, uh, giving a nice presentation with details. Uh, his presentation is full of problems and challenges, although he has given some solutions. So uh, the problem, uh, how to solve this issue? Uh, you know, the, uh, there was a statistics of export. We have decided to export 50 billion garments, US dollar garments, by 2020. And uh, we don't know where is the fund. There are some bankers also. So we don't know where is the fund. And if we talk about the port, whether our port can handle this uh, huge cargo. That's why, the, what is the solution? The solution is very simple. Uh, we try to, uh, a few years back, during the Kataka government, we have decided to ailing our uh, national airlines, Bangladesh, we want to, uh, to some other overseas buyers. And we have invested huge amount for roadshow, so-called roadshow. Nobody agreed to buy. So recently, last, uh, yesterday, I, I have gone to a newspaper in Financial Express that Sri Lanka government has decided to sell his, their port to China. So still we have some time. So can we think of uh, selling our port? Or at least, if, uh, if, if I don't, uh, don't want to sell our national asset, at least whether the banker says whether we can give the operational service, uh, we can hire a port authority, say uh, Singapore port or the, even the, uh, some other efficient port. They can come forward and take the responsibility of the port so that we can solve our Otherwise, no reform, reform uh, is possible because we cannot really handle so much cargo throw under our management. Thank you very much. Thank you. I'll come here um, uh, request Mr. Asif Ibrahim for president to add something. ধন্যবাদ সভাপতি মহোদয় এবং পোর্টের চেয়ারম্যান মহোদয় এবং উপস্থাপনা করলেন জাফর আলম সাহেব এবং আমাদের পরিচালক আসিফ সাহেব আমি একটু মোটা দাগে কথা বলতে চাই সেটা হলো যে ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের যে রিকোয়ারমেন্ট বাংলাদেশের প্রয়োজন আমাদের সামনে যে লক্ষ্যমাত্রাগুলো আমরা ধরেছি দু হাজার সালে মধ্যমায়ের দেশ ট্রেড ভলিউম অনেক বাড়বে বিজিএমই এর থেকে বলা হয়েছে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট আমরা দু হাজার একুশ সালের মধ্যে করতে পারবো আমি প্রথমে সেটাতেই আসি দু হাজার একুশ সালে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার লক্ষ্যর জন্য এই তৈরি পোশাক শিল্প অনেক এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আপনারা জানেন কিনা জানি না যে দু হাজার সালের প্রথম ছয় মাসের যে তথ্য রপ্তানির এবং দু হাজার সালের প্রথম ছয় মাসের যে তথ্য সে অনুযায়ী কিন্তু আমরা তিন দশমিক সাত শতাংশ পিছিয়ে গেছি এই প্রথমবারের মতো তৈরি পোশাক শিল্পে নেগেটিভ গ্রোথ হয়েছে এবং এটার পেছনে অনেক কিছু কারণ আছে একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের যে লিড টাইম পোর্টে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম অফ ইম্পোর্ট কনসাইনমেন্টস এবং এক্সপোর্ট এটার ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে চেয়ারম্যান মহোদয় বললেন এবং আপনাদের প্রেজেন্টেশনেও দেখলাম যে আপনারা দি আর টেকিং নেসেসারি মেজার্স টু ওভারকাম ইট আই থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট কিন্তু ফ্যাক্ট অফ দ্য ম্যাটার ইজ আমাদের কম্পিটিং দেশগুলোতে কিন্তু এক্সপোর্ট বেড়ে যাচ্ছে 
যেমন ক্যাম্বোডিয়াতে এই এই টাইম পিরিয়ডে আর এমজি এক্সপোর্ট বেড়েছে শ্রীলঙ্কাতে বেড়েছে ভারতে বেড়েছে ভিয়েতনামে বেড়েছে সুতরাং সামগ্রিকভাবে আমাদেরকে যদি এগোতে হয় এবং যে লক্ষ্যমাত্রাগুলো আছে সেগুলো যদি আমাদের ধরে রাখতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের খুব দ্রুত সবসময় আমরা বলেছি ঢাকা চেম্বার থেকে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্লিমেন্টেশন খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে খালেদ সাহেব বলেন প্রাক্তন সভাপতি ডিসিসি এর ওনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এরকম অনেক অনেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিন্তু বাংলাদেশের এক্সপোর্টার্স এবং ইম্পোর্টার্সদের আছে আমাদের রিয়েলি কিন্তু ব্যাপারটাকে অত্যন্ত সিরিয়াসভাবে নিতে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে যে আমরা একটা দ্রুতগতির ট্রেন এগিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু আস্তে আস্তে কেন যেন স্লত হয়ে যাচ্ছি যেটার সঙ্গে আমাদের সমস্ত সপ্তম পাঁচ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অন্য অন্য লক্ষ্যমাত্রা সব কিছুই আছে কিন্তু সেই স্পিডটা আমরা মেনটেন করতে পারছি না বরঞ্চ আমরা আমরা হয়তো লাইনচ্যুত হয়ে যাচ্ছি কি কারণে আমি জানি না বাট এটাকে কিন্তু খুব সিরিয়াসলি নিতে হবে এবং আমি মনে করি প্রথম ইনিশিয়েটিভ ইনিশিয়েটিভটাই আসা উচিত যেটা উপর থেকে বিকজ দ্যাট ইজ দি লাইফ ব্লাড অফ দি ইকোনমি অফ বাংলাদেশ আরেকটা প্রশ্ন আমার চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে আমরা আগেও দেখেছি দুঃখজনক হলেও সত্যি যে অনেক ক্ষেত্রে ছিয়ানব্বই সালে খুব বিটার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল আমাদের রাজনৈতিক কীকরণ পোর্টের রাজনৈতিকীকরণের জন্য এক সময় আমাদের বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়ে মানে বিজনেস লিডার্স আমরা চিটাগঞ্জে গিয়ে মিটিং পর্যন্ত করেছি তৎকালীন মেয়রের সঙ্গে যেন উনি দয়া করে অনুগ্রহ করে পোর্টটা খুলে দেন যাতে করে দেশের আমদানি রপ্তানি হতে পারে এখন রাজনীতিকরণের জন্য কি পোর্ট এফেক্টেড হচ্ছে যদি হয়ে থাকে তাহলে এটা ওভারকাম করার জন্য কোনো প্ল্যান আপনাদের আছে কি না ধন্যবাদ আমি আই গো টু মিস্টার রেজওয়ান রহমান ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড ফর্মার ডাইরেক্টর ঢাকা চেম্বার থ্যাংক ইউ মিস্টার প্রেসিডেন্ট আমি বিশেষ করে মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব এবং মাননীয় সদস্য প্ল্যানিংয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো আমি একটু এই আমাদের ব্যবসায়ীদের যেসব সমস্যাগুলোর কথা বলছে এগুলোর বাইরে চলে যাব রিগার্ডিং ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য পোর্ট অ্যান্ড ফিউচার প্ল্যানস মাননীয় সদস্য আমাদেরকে যে প্রেজেন্টেশন দিলেন সেখানে আমি যেটা দেখলাম যে they have major plans but there is a lack of coordination from what i personally think in the ministry of port and shipping ekhane amader bangladesh e du ta port mongla port ebong chitagong port du tai ekhon active ache ebong paira port er ekta planning hocche mone eta kichu kaj korme ege cholche jar karone amar mone hoy je paira r jonno chitong theke kichu movement chole jabe paira r dike but we must take advantage of the fact that chitagong port is uh, geographically is the most advantageous position and the other two ports that are in uh, action or being planned to be built in the future they don't fall in the mother vessel route mother vessels as we all know the direction change corona chitagong kintu amader mother vessel route e pore when we are moving from bombay to colombo to chitagong to hong kong onwards singapore so ei advantage ta jodi amra dite pari so amader lack of coordination er karone amra onnanno project e chole jacchi where is এখন চিটগং পোর্ট যেটা বে কন্টেনার টার্মিনাল তারপরে পিসিটি যেটা করছে ইট ইজ গোয়িং টু হ্যাভ এ হিউজ ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড দ্য আই থিঙ্ক দ্য ড্রাফ্ট উইল বি মাছ মাছ ডিপার ওয়ার দি মাদার ভেসেলস ক্যান অ্যাকচুয়ালি এম বার্ক অন দোজ ডকস যার কারণে আপনাদের লিড টাইম অটোমেটিক্যালি কমে আসবে সো দিজ আর থিংস আই থিঙ্ক হুইচ নিজ টু বি কোয়ার্ডিনেটেড উইথ ইন দ্য মিনিস্ট্রি অ্যান্ড দ্য পোর্টস অ্যান্ড আই থিঙ্ক আন্ডার ইউ এবল লিডারশিপ ইজ ভেরি মাছ পসিবল অ্যান্ড আমরা যদি ওইদিকে একটু ইয়ে করি যে আপনার এখন এলএনজি হচ্ছে ওই ওইসব এলাকায় মহেশখালী কুতুব দিয়া বিভিন্ন জায়গায় প্রজেক্ট হচ্ছে কোল প্রজেক্ট হচ্ছে সো উই নিড মোর মুভমেন্টস সো এখন ব্যবসায়ীরা যে প্রবলেমগুলো ফেস করছে এগুলো কমার থেকে বরঞ্চ বাড়া সম্ভব বেড়ে যাবে বিকজ ইটস দ্য মানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বাড়তেছে আমাদের আমাদের ট্রেড ভলিউম বাড়তেছে অ্যান্ড চিটগং পোর্ট ইজ প্রবলি মানে মানে হেভি ডিউটিতে অপারেশন করতেছে অ্যান্ড অলসো আমাদের ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্ট সাহেবের একটা টপ এজেন্ডা আছে আমাদের যে ঢাকা চিটাগং ইকোনমিক করিডোর ডেভেলপ করার জন্য এটা করা হচ্ছে দ্য রোড টু চিটাগং ইভেনচুয়ালি সো সেটার জন্য কিন্তু তখন চিটাগং পোর্টের উপরে আরও বেশি প্রেশার পড়বে চিটাগংয়ের উপরে আরও বেশি প্রেশার পড়বে সো ইভেনচুয়ালি এভরি ওয়ান ইজ লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্যাট পোর্ট মানে দের ওয়াজ এ রিজন ওয়াই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেট আপ দের ভেইজ হেয়ার অ্যান্ড দিস ওয়াজ দ্য ওনলি প্রফিট মেকিং কনসার্ন অফ দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন এই দুশো চারশো বছরের রাজত্ব তারা করেছে সো দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন আই থিঙ্ক বাংলাদেশ উড টেক full advantage of it instead of concentrate not go any other uh, direction but also hardly concentrate in this specific area thank you thank you uh, mr rahman ami ekhon uh, mr md liaqat ali howlader 
ওনার কাছে যদি একটু মাইকটা নিয়ে যান জি আসসালাম আলাইকুম আমি লিয়াকাত আলী হাওলাদার পোর্ট সেক্রেটারি চিটাগং সি এন্ড এফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আসলে আমরা দুটো প্রেজেন্টেশনই দেখলাম কিছু কথাই শুনলাম কিন্তু বিষয়টা হলো যে টাইম অ্যান্ড কস্ট কমানোর কথা প্রত্যেকটা সেমিনারে সবার সমর্থে বলা হয় কিন্তু এই বিষয়ে আসলে পদক্ষেপ নেওয়া হয় না এখন যে পথে আমরা এগোচ্ছি কাস্টমস এবং বন্দরে তাতে টাইম এবং কস্ট দুটোই কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে একটু আগে বিকেএম এর ফরমার ভাইস প্রেসিডেন্ট যেটা বলল বর্তমান অফডকের যে সক্ষমতা আছে তাতে শুধুমাত্র এক্সপোর্টই তারা হ্যান্ডলিং করতে পারছে না এক একটা ট্রাক তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন দাঁড়িয়ে থাকছে অন্য এতে আমাদেরকে যেতে হচ্ছে তারপরে সাঁত্রিশটা আইটেম তাদেরকে দেওয়া হয়েছে সেগুলি এখনও তিন হাজার কন্টেনার চিটং পোর্টে আছে এটা টেন টু ফিফটিন ডেজের কন্টেনারও আছে একদিকে শিপিং এজেন্টের ড্যামারেজও বাড়ছে পোর্টের ড্যামারেজও বাড়ছে আমার কথা হলো স্যার আজকে আপনারা ব্যবসায়ীরা আপনাদের পক্ষেই আমরা কাজ করে থাকি অনগ্রাউন্ডে কাজ করার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছি চিটাং পোর্ট যদি শুধু জাহাজ আসবে আর কন্টেনার নামায় জাহাজটা চলে যাবে এই জন্যই যদি শুধু এটাই হয় তখন ব্যবসায়ীদের যে কস্টিংয়ের কথাটা তো ভাবতে হবে তারাও তো সরকারি সংস্থা অফডকে যে আইটেম দেওয়ার কথা বলা হলো বা অফডকের যে কথা অক্ষমের সক্ষমতা বাড়াতে হবে অফডকের অফডক বাড়াতে হবে এবং তাদের সেই কস্টিংটা কি হবে সেটা নির্ধারণ করে দিতে হবে তাদের একটা নীতিমালা হয়েছে আমি আজকে মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেবের সামনেই বলবো অনেক দিন ধরে একটা নীতিমালা তৈরি করার পরেও আজ পর্যন্ত নীতিমালার একটি অক্ষর অফডক মানেনি এখনো মানছে না টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে ইম্পোর্ট কার্গো নিয়ে ডেলিভারি দেওয়ার কথা চার ঘন্টার মধ্যে এক্সপোর্ট ট্রাক আনলোড করে দেওয়ার কথা সেখানে চার দিন হচ্ছে কিন্তু এটার কিন্তু কিছু হচ্ছে না আর স্যার আসলে ডেলিভারির যে প্রসিডিওরটা এটা একটা টিম ওয়ার্ক চিটাং পোর্টে কন্টেনার থাকে কাস্টমস থেকে পেপার আউট পাস করে আমি ফ্রেট ফ্লোয়ার থেকে ডিও নেই দেখা গেল শিপিং এজেন্ট বন্ধ হয়ে গেল তাহলে ফ্রেট ফ্লোয়ার থেকে ডিও নেবো আবার কেন শিপিং এজেন্টে যেতে হচ্ছে বিষয় সেটা এসআই করা ওয়ার্ড অনলাইনে কাস্টমস বলে আমরা এক ঘন্টা ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিচ্ছি তো সে আমাকে তো সেই ফিজিক্যালি সব জায়গায় যেতে হচ্ছে সেই কাগজ নিয়ে আবার ফ্রেট ফ্লোয়ার আবার শিপিং এজেন্ট আবার পোর্ট চিটাং পোর্টে আমি যাইতে যাইতে যে আমার সাত দিন লাগছে সেই সময়টা কমানোর একটা সেমিনার করেন সেই বিষয়ে আপনারা বন্দর কাস্টম সকলে মিলে সেই প্রসিডিওরে আসেন এটাই আমার অনুরোধ আসলে এই টিম ওয়ার্কটা আমরা সকলে কাজ করতে পারি একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি আপনাদের যাদের কন্টেনার আপনারা দেখেন যে একই ডেটে যদি একই ইম্পোর্টার একই জাহাজে আসলো দুটো কন্টেনার একটা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে গেলো এটা সাত দিন সময় লাগলো খরচ বেড়ে গেল দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা আর যেটা এক্সামিন হলো না ওটা পরের দিন ডেলিভারি হলো তাহলে আমরা যে পরের দিন অর্থাৎ দুই দিনে তিন দিনে ডেলিভারির প্রসিডিওরে কেন আসি না এই এক্সামিনের অল্টারনেট স্ক্যানিং করলেন কিন্তু কই ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট হওয়ার পরেও যদি আমি এটা ফ্যাক্টরি চত্বরে আনতে যাই সেটাও স্ক্যানিং হচ্ছে অতএব কোনো পয়েন্ট যদি না কমান এই বিদ্যমান এই পয়েন্টগুলো রেখে আপনারা যতই সেমিনার করেন টাইমও কমবে না খরচও কমবে না থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আসসালাম আলাইকুম থ্যাংক ইউ রিকোয়েস্ট মিস্টার ফারুক হাসান সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বিজিএম থ্যাংক ইউ মিস্টার প্রেসিডেন্ট আমি আসলে ছিলাম না অনেকক্ষণ আমি আর একটা প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করতে বাট ওভারঅল আমি যে জিনিসটা বলছি যে যেহেতু আমি গার্মেন্ট সেক্টরকে রিপ্রেজেন্ট করছি এখানে আমরা সবাই জানি যে গার্মেন্ট সেক্টরের সিচুয়েশনটা কি আমাদের এখানে কিন্তু গার্মেন্টসে আমাদের কিন্তু এখানে কোনো বেসিক বা কোর র মেটেরিয়ালস আমরা প্রডিউস করি না তারপরও আমরা কম্পিটিটিভ এতদিন ছিলাম বাট আমরা কিন্তু এখন কম্পিটিটিভ এজ হারাচ্ছি আমাদের আমরা সবাই জানি যে কোনো গার্মেন্টস আমরা যে পড়ে আছি অ্যাপ্রোল আদের একটা কটন তুলা লাগে অথবা পেট্রোকেমিক্যাল লাগে যদি ম্যানমেড ফাইবার বা সিনথেটিক হয় কোনোটাই আমাদের এখানে হয় না যার ফলে আমাদের এখানে উই আর টু মাচ ডিপেন্ডেন্ট অন ইম্পোর্টেড র মেটেরিয়ালস আর এগেন এক্সপোর্ট সো আমরা এতদিন ধরে কম্পিটিটিভ এজে থাকার একটাই ছিল যে আমাদেরকে টাইম আমাদেরকে টাইম ইজ এ বিগ ফ্যাক্টর অ্যান্ড অফকোর্স প্রাইস কম্পিটিটিভ আমরা যদি দেখি যে আমরা সবাই মিডিয়াতেও আসছে যে লাস্ট ফিনান্সিয়াল ইয়ারে আমাদের গার্মেন্টসে গ্রোথ হলো অনলি পয়েন্ট টু জিরো যেটা কিন্তু আমাদের যে লেট এইটিজ লেট সেভেন্টিজ আর্লি এইটিজে থেকে শুরু হওয়ার পর একমাত্র 
2001 एक बार आमदे नेगेटिव ग्रोथ हुए चलो तार पड़े किन्तु हम रा ऑन एन एवरेज 10 परसेंट ऊपर आमदे ग्रोथ चलो बट इनफैक्ट आश्चर्य किन्तु 0.20 अकोन ग्रोथ ना आमदे ग्रोथ होलो अकोन माइनस 3.47 हम रा जिदे जनवरी टू जून ऑफ 2017 वी आर इन एन नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 3.47 सो वी आर वियतनाम तारा डबल डिजिट ग्रोथ है आज इन अप्रैल, सो आमादर के ए बिजनेस से कंपटीटर थकते होले टाइम, बिकॉज़ अगेन अम्रा आमादर आमादर देशे जे साइज़ एवं जे पापुलेशन एवं जे एरिया, अम्रा आश्लो कुनो दिनी कॉटन सेल्फ सफिशिएंट होते बार बना आमादर बायरे आमादर, बिकॉज़ वी हैव टू प्रोड्यूस आवर ओन फ� फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता है, अमरा कॉटन तुला प्रोड्यूस करता बार बुना जारफल आमद के इंपोर्ट करता है। सो अमरा देर इंटरनेशनल मार्केट में अमरा कैनो कंपटीशन है अकुन पे आस्ते ना, बिकॉज़ अमरा टाइम फैक्टर है, अमद के इंपोर्टेड जेकने कंसाइनमेंट अमद देरी होच्छे, प्लस कॉस्ट अमद बेरे जाच्छे कॉस्ट विभिन्न धारणे एक ता शुद्ध पोटेड कॉस्ट ना ढाका ते के चिटाऊंग पाठ ते कॉस्ट वेरी अनफॉर्च्युनेट जे ऑनिक डेवलप डेवलपिंग कंट्रीज है जेकन आगे एक ता जागा थे के आरेक ता जागा जेते दस घंटा लाग तो एकोन ऐसे ऐसे ता चार घंटा लाग आम तो देखने आम वने उल्टा हो गया थे जे ढाका ते के चिटोगों दो पंद्रह बच्चों ने आगे होता छह घंटा लाख तो ऐसा कौन कौन सा बारह घंटा छोले घंटा लगे पूरा उल्टा हो गया था ऐसा ने सो अमर अभी उटे डिटेल है जावो ना आई एम शुर्ट जस सवाई जाने एक और दिन थोड़े अनेक डिटेल आलाप होच्छे पोटियो कथा हुए चे अमदे रिप्रेजेंटेटिव रा कथा बो अमरा जो भी देखें जब इकोर आमदर इंपोर्ट एक्सपोर्टेर आश्चर्य एमोनेटर सिचुएशन हुए थे जे एयरपोर्ट आप प्रदेश में जे पूरा रनवे भरते आमदर कंसाइनमेंट फैब्रिक पुरे आमरा येरे कौन आनी जोखन आमरा लेट हुए जाए बट कौन आमरा वी आर फोर्स टू शिप गुड्स बाय येर एकोन आप प्रदेश में जब आमदर कतुगु अनेक गुला देश तादरो खाने किन्तु आमदे डायरेक्ट एयर फ्रेड गुड्स निच्छे ना। We have to go वाय आर एक टा कंट्री टे नीता हो बे तार माने आमदे एयर फ्रेड कॉस्ट जेखाने किना फ्रेड कॉस्ट हो कथा बा ऐतो दिन होत चिलो 2.5 डॉलर पर केजी एकुन वी आर पेइंग एट 4.5 डॉलर केजी 4.7 डॉलर पर केजी। एक टा वालो जे � वाया आरेक तो जगह होए जेते होते हैं अरे अपन जेतो अपन लॉर्ड ऑफ अपन प्रेशर पड़ेगा चे अनेक कंसाइनमेंट हमने डेले चे जोनो सो अल्टीमेटली ए ये कोम कॉस्टिंग आमदे बेरे गए ले आगामी ते आमी डिफिकल्ट जे आमदे एक तो विशेष ना चे हमने जा तो जाने जे बीजी में ते के हमने एक तो विशेष नि� 2021 50 billion dollar अखुन हमारे 28 plus billion dollar पर हमरे की 25 या वर फेरा चला जावो ना की 2021 I'm worried on that I hope जे ता हो बे ना because अमरे अखुन छोवा इतनी कथा बोल ची और कथा गुला शुद्ध कथा ते जानो ना था के I'm sure जे इतनी अमरे काज कोचे Thank you Thank you Thank you Mr Hassan I'm here to Dr Masood Riaz our good friend from the World Bank Group uh, thank you, Mr. President. Uh, let me congratulate DCCI for organizing such a very topical uh, discussion today. And I am the presentation to Ms. Koreti. So, I reflect on this, but I have a lot of regular discussions and dialogue with government and private sector. I have a lot of analytical assessment. I have a lot of important points to highlight. Uh, what is the imperative? I mean, can we have the port by overall port capacity by efficiency? I mean, I want to figure out what we want to do. Bangladesh, Judy, I am going to say developed world, Singapore, Dubai, Salala, Rotterdam, they are doing this on a upper level. But I am going to say that the port is going to be, I am sure Admiral Khaled Iqbal is well aware of that, Colombo port. ढाका चिटागोंग पोर्टर एफिशिएंसी अनेक वृद्धि पे अच्छे गतो दर्ज बोच रहे इतनी एक उन्हें शंदे होनी क्योंकि ये एफिशिएंसी जो दी कोलंबो पोर्टर काचा शोमन था तो जितना 2010 पर जन्तो कोलंबो पोर्टे चिलो ताले बांग्लादेशीर एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स डी मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट � 
up to 8.8 percent. Farooq bhai jeta bollen je cost competitiveness is becoming an issue. Ekon air freight e partha the kele do do dollar something the kete ekon char dollar e cholege the. Onnano cost pressure hoate. Amader to cost komate hobe particularly on logistics and 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 uh, transportation part. Our eki efficiency jodi Colombo shuman thakto amader value added of Bangladesh export to United States would have gone up anywhere between minimum 0.5 percent to all the way up to 7 percent. And we all know Bangladesh's export story is a very successful story, but act a problem which is that we have low value added. Which is that we have to our vision 2021 or the eradication of poverty, the full middle income country status vision to support. So, what is the purpose of this? I am very detailed but specific technicalities. Which I am not going to go into. 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 I mean, two level, to level, which are more on the policy level. I think our port improvement, particularly Chittagong port, which is the lifeline, we have a paradigm shift. We uh, have got to pass, but even Ponero Bachor, incremental increase. We have to keep the equipment, barrier, keep the manpower, barrier. Among overall improvement, particularly our jet, the usage or utilization of facilities, she can improvement a improvement. But she can improvement, hoy ni, should Chittagong port, or not. India port gula largely, Pakistan port gula except for Colombo in South Asia, operational efficiency the improvement hoi ni. Ekhon operational efficiency judi barat hoi, thalek into amader overall, I mean, Asif bhai hoi kotha gula bol chilen, Mr. Asif Ibrahim, je mota da ge, particularly policy level e amader kichu shift anta hobe. Amra teen te jini suggest kutchi, je going forward, ekta long, medium to long term plan, Port development is one of the three strategic combinations. One is the greater private sector participation in port operations as well as port development. Second, Admiral Iqbal, you know, landlord movement is very important. 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 Kintu shekhane all services will be provided by private sector. Shekhane certain improvement hoye chhe over the last ten years, but still majority ekono private sector services hoyni. Operation container operation, container terminal operation. Shekhane private sector participation onik barat hobe. Ita number one. Number two, governance, port governance significant improvement anta hobe. I think port governance Bangladesh position ta imurte amader South Asia onna no deshe chhe ek tu niche yathe. Abong shek uh, uh, Porter professionalization, uh, both at the management as well as board level, as well as service delivery level. Okane onik barate hobe. Particularly, amra am shorkari onik potishtane kintu ekhon public private sector uh, knowledge uh, shommel mani uh, combine kore board ba supervise, supervisory authority kora hoteche. To shekhane private sector er je role in port governance. शेटा क्या रखतू बारात है। एवं थर्ड कंपटीशन। ये मूर्ति कंपटीशन ने एक तो बड़ा अभाव आता है। जब मैं आम्रा विभिन्न कंसेशन बा कॉन्ट्रैक्ट्स, विभिन्न सर्विसेज जोखन अवार्ड करा है पोर्टर पक्को ते के, एकोनो खूब बेशी कंपेटिटिव बेसी से करा है ना। ये कंपटीशन टा जोतोखो नाज � हमें ना जो भी प्राइवेट सेक्टर के वो हमरा आरो बेशी दायित्व दे विदाउट कंपटीशन और थ्रू प्रॉपर ट्रांसपेरेंट कंपेटिटिव मैक्यूनिज्म इंक्रीज इन क्वालिटी इटा आज बिना सो एक है ना एक टा पॉलिसी शिफ्टेड दौर करा थे कंबाइनिंग दिस थ्री स्ट्रेटेजिक पिलर एंड द सेकंड पॉइंट आई लाइक टू हाइलाइट इगर खालिद भाई बोल चलें कस्टम्स एंड इश्यू टा आरो को एक जन बाकता बोले चलें सो चिटागोंग पोर्टर जे भूमि का टाउ तो तो गुरुत्व बनो बट इट्स वन पार्ट ऑफ द ओवरऑल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट बट इकने कस्टम्स आते इकने इंटरनेशनल शिपमेंट्स आते इकने टाइमलीनेस आते और उन्नान नो सर्विसेज आते तो बांग्लादेश अपनी जाने दो दिन पड़े लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जेटा पृथ्वी ते सबसे पॉपुलर इंडेक्स परफॉर्मेंस लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस देखर क्षेत्रे शेखने किन्तु बांग्लादेश में इट बिग इम्प्रूवमेंट एक्शन आठ थे के शाताशीत चले आए थे 2016 शाले दैट इज Bangladesh is a competitor, RMG and other sectors, Vietnam is 64, Indonesia is 63. So, at a coordinated 
ইম্প্রুভমেন্ট এর প্রয়োজন আছে আমরা যদি পোর্টের ইনফ্রাস্ট্রাকচার শুধু ইম্প্রুভ করে যাই কিন্তু কাস্টমস এর এফিসিয়েন্সি না বাড়াই বা ইন্টারন্যাশনাল শিপমেন্টস এর সাথে যে এজেন্সিজ এবং সার্ভিসেস জড়িত সেগুলো যদি আমরা ইন এ কোঅর্ডিনেটেড ম্যানার ইম্প্রুভ না করি তাহলে পোর্ট ইম্প্রুভ হয়ে বসে থাকবে হাউএভার ওভারঅল লজিস্টিক সার্ভিসটা আমরা পাবো না আই উইল স্টপ এট দ্যাট थैंक यू थैंक यू थैंक यू डॉक्टर रियाज আমি এখানে একটু আবু হুরায়রার সাহেবের কাছে আসব আমাদের উই হ্যাভ gone beyond time the beauty of the host being the moderator is he can do that thank you mr president to give me floor first of all i would like to thank mr asif choudhury for his wonderful presentation and also short remedies it was a nice presentation indeed uh, mr president now we are facing the severe problem in the jirwang port as you know from the month of ramadan i have released three consignment but each consignment was four weeks five weeks delay when i asked our my exporter what the, what the happening there he told me that consignment has released very away but it is now in singapore and it is now in colombo but the chirugong going vessel are not taking these into the chirugong port so this is and uh, uh, this is the problem what are the uh, why these are happening i don't know mr chairman has mentioned and our brother asif ibrahim and mr khalid also mentioned i would like to a uh, request that is now our chirwang ports is number is number 76 so if you could increase the number of it so that efficiency could be uh, uh, you, you may look into the matter and number second is there are the empty container lying in and outside of the chirwang port this is also on the cause why the chirwang port are now facing the congestion and my last thing is that the, the, the locomotive engine due to the locomotive engine the chirwang port are not sending the consignment into the uh, our icd kumla port so if you could manage the locomotive engine so it will be easier and the load on the load on to the road it will be easier thank you very much thank you mr horaira amra tin joner montobo shunbo ami ektu amader director ebong former svp humain rashid sir if you can add something ধন্যবাদ আজকের প্রেজেন্টেশন সরকারি পক্ষ থেকে যেটা হয়েছিল প্রশংসার দাবি রাখে আমরা এর আগে ঢাকা চেম্বার থেকে ব্লু ইকোনমির কথা বলেছি আজকের দু সকালবেলা আমাদের একটা প্রেজেন্টেশন ছিল এনার্জি সিকিউরিটিজ ইস্যুস নিয়ে আপনারা জানেন যে প্রচুর ফুয়েল অয়েল ইম্পোর্ট করতে হয় চিটাং পোর্টের কিন্তু ফুয়েল অয়েল স্টোরেজ কোনো ফ্যাসিলিটিস নাই না থাকাতে আমরা যারা আইপিপি অপারেটরস ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার আমরা ফলে আমরা যখন তেল আনি আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় রাখতে হয় এবং রাখার একটা বড় সমস্যা আছে চিটাং পোর্ট মনে হয় এই এনার্জি সিকিউরিটিজকে অ্যাড্রেস করে আগামীতে ফুয়েল অয়েল স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিস নিজস্ব ডেভেলপ করবেন আমি একটা আমার ছোট্ট অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করতে চাই আমরা আমাদের একটা স্টিল প্যাক বলে আমাদের একটা ফ্যাক্টরি আছে যেখানে আমরা প্রি প্রি ফ্যাব্রিকেটেড স্টিল স্ট্রাকচার বিল্ডিং বানাই আমরা রূপপুর প্রজেক্টের জন্য স্টিল এনেছি রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের জন্য প্রি ফ্যাব্রিকেটেড স্টিল বানাবার জন্য অর্ডার পেয়েছি এবং এনেছি প্রায় সাতশো টনের মতন স্টিল ওর ভিতরে আটষট্টি টন স্টিল চিটাং পোর্টে পাওয়া যায়নি হারিয়ে গেছে তো এই যে হারিয়ে যাওয়াটা যাতে ভবিষ্যতে না হয় এই ব্যাপারটা আপনি আশা করি লক্ষ্য রাখবেন যে যাতে পোর্ট থেকে স্টিল হচ্ছে কাঁচা পয়সা আর কি আমরা যেটা বুঝি এটা আমাদের প্রজেক্টকে আমাদের মানে কমিটমেন্ট টু দি কাস্টমার্স আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য খুব বোঝানো যায় না তাদেরকে কষ্ট হয় আমাদের আপনার চিটাং পোর্টে এই স্টোরেজের যে ঝামেলা এবং এটার জন্য অনেক পোর্ট ড্যামেজ দিতে হয় পোর্ট চার্জেস দিতে হয় এবং এখানে কাস্টমসের একটা বড় কমপ্লিকেসি আছে অস্বীকার করা যাবে না এটা যদি আমাদেরকে কোনোভাবে চিটাং পোর্টে একটা ঢাকা আউটলেট করা যায় যে চিটাং পোর্ট ঢাকা সেন্টার এটা রিভারাইন ট্রান্সপোর্টে আসবে কন্টেনারগুলো এখানে থাকবে এখান থেকে আমরা ডেলিভারি পাবো তাহলে এই যে রোডে ঈদের সময় দুই দিন লাগে যাইতে দুই দিন লাগে আসতে এটা একটা এটা এই কিছুটা মুক্তি পাওয়া যেতে পারে আপনার রিসেন্টলি চায়না পোর্ট থেকে লোডিং হচ্ছে না চায়না পোর্ট থেকে প্রত্যেকটা এক্সপোর্টার বলছে যে চিরাং পোর্টের কনজাকশন ফলে জাহাজ যেতে চাচ্ছে না এটা একটা বড় আমাদের জন্য আমরা জানি না সত্যতা কতখানি কিন্তু আমাদের এক্সপোর্টাররা বলছেন যেতে চাচ্ছে না 
পোর্ট খেলাম কিংবা মালয়েশিয়ার যে কোনো পোর্টে এটা ভাড়া হয় চারশো ডলার আমাদের এখানে হয় এক থেকে দুই ডলার পর্যন্ত ভাড়া একটা ফর্টি ফিট কন্টেইনারের ফলে এই যে এই যে একটা বড় কস্ট অফ ডুইং বিজনেস বাড়ছে এটা ব্যাপারটা আপনাদেরকে একটুখানি খেয়াল রাখতে হবে এবং এ ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের ব্যবসা যাতে আমরা সুন্দরভাবে করতে পারি এ ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা আপনাদের কাছে কামনা করি আমরা অপেক্ষা করছি ওই দিনের জন্য যেদিন পোর্ট থেকে কন্টেইনার সোজা আমাদের ট্রাকে লোড হবে এবং আমাদের ফ্যাক্টরিতে আসবে ওইখানে এক ঘন্টা ওয়েট করবে না কাস্টমস ডকুমেন্টেশন এবং পোর্টের ডকুমেন্টেশনটা কনসাইনমেন্ট আসার আগে যাতে হয়ে যায় ওই দিনই আমাদের সাকসেস আসবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমরা একটু যদি আপনার ওখানেই থাকে একটু রিয়াদ হোসেন ডাইরেক্টর ঢাকা চেম্বার ছোট্ট করে আপনার একটু Thank you. Uh, thank you, Mr. President, for giving the floor. Uh, without any doubt, uh, we have already seen that uh, our honorable guest and delegated uh, person has already identified two key issues, which is time and efficiency. Barbari topic again, Uthe Asche, Je Amra Kibhabe Porte Efficiency, Barate Bari, Time Safe Porte Bari. So I have a small suggestion toward the uh, honorable chairman uh, that why isn't the port authority looking into the matter of automating the uh, port? Uh, because uh, by now we have already seen our neighboring country like India, Vietnam has already been through automated cargo port consulate systems, e-custom service to help and enhance the uh, clearance system of port. So uh, my uh, suggestions towards the uh, honorable chairman would be that uh, I think the port uh, authority should look into the matter of automating the port uh, uh, so that they can speed up Uh, taking uh, the system like surveillance system and other other measures to enhance the uh, efficiency thank you so much thank you amrajit uh, edikashi ek to former president dhaka chamber rashid maksud khan sir floor is yours thank you very thank you very much mr president ebong ami bolbo je dhaka chamber ke ami obhinandan janacchi আজকের এই সুন্দর আয়োজন করার জন্য পোর্টের সম্বন্ধে দ্য পোর্ট হ্যাজ ইজ দ্য গেট ওয়ে টু দ্য ওয়ার্ল্ড মার্কেট উই অল নো দ্যাট এবং এই পোর্ট নিয়ে শুধু আজকে না বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে ব্যবসা বাণিজ্য যারা করছেন সকলেরই এই পোর্ট ইম্প্রুভমেন্ট করা এবং আমাদের মালামাল রপ্তানি করার ব্যাপারে যাতে সহজীকরণ করা হয় আমদানি মাল মাল যারা আমরা সহজে পাই সেসব বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে এই গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা আলোচনা করছি এবং এক সময় ছিল এবং পোর্ট ডাজেন্ট ডিপেন্ড অনলি অন দ্য পোর্ট অথরিটি দ্যার আর স্টেক হোল্ডার্স কাস্টমস স্টেপেটার্স অ্যান্ড ইম্পোর্টার এক্সপোর্টার্স অল আর ইনভলভ এবং সেখানে আগে দেখা যেত তো সাম হান্ড্রেড সিগনেচার্স ইউজ টু বি রিকোয়ার্ড এবং আমরা তখন বহু আলোচনা করার পরে আস্তে আস্তে কমিয়ে এটা বোধহয় সাম টোয়েন্টির মধ্যে আনার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তারপরেও ইম্প্রুভ হয় না এবং কাস্টমসকে ইম্প্রুভ করার জন্য আসাকুডা নামে একটা সংস্থা আসলো ইন্টারন্যাশনাল ডব্লিউসিও থেকে এবং সেটা আলোচনা করেও কাস্টমসকেও সিম্প্লিফাই করা হলো এবং সেখানে যে অনেকগুলো অ্যাম্বিগুইটিস ছিল নানান ব্যাপারে কাস্টমের ট্যারিফের সম্বন্ধে এবং সেইগুলোকেও সিম্প্লিফিকেশন করা হলো যাতে কাস্টম কাউকে যত হ্যারাস না করতে পারে কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে যে ওইগুলো সব একই অবস্থায় রয়ে গেছে ফার্দার ইম্প্রুভমেন্ট হয়নি অ্যান্ড আই মাস্ট কংগ্রেচুলেট দ্য পোর্ট অথরিটি ফর টেকিং দি ইনিশিয়েটিভ এবং ওনারা যে আজকে আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন যেটা উপস্থাপনা দিলেন উই আর রিয়েলি হ্যাপি দ্যাট অ্যাটলিস্ট দে আর ট্রাইং টু ইম্প্রুভ দ্য পোর্ট এবং এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয় তবে আমি যেটা মনে করি যে সব কাজ আপনি এক এক করতে সক্ষম হবেন না ইউ হ্যাভ টু ডিস্ট্রিবিউট সাম অফ ইউর ফাংশনস টু দ্য প্রাইভেট সেক্টর অ্যান্ড প্রাইভেট সেক্টর ইনভলভমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা আরও দু একজন বলেছেন এবং প্রাইভেট সেক্টরকে ইনভলভ করলে ওই প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপের মাধ্যমে এবং আপনারা পোর্টের ফাংশনটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে দেন সব ফাংশন একই জায়গায় একই পোর্টে যেখানে আপনার জায়গা সংকুলন হচ্ছে না ডগস নাই আপনার যেখানে উই আর উই আর হ্যান্ডলিং ফুয়েল এভরিথিং 
অয়েল এগুলো সব আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে ডিফারেন্ট প্লেসেস যেখান থেকে এখানে এই টিটাঙ্গে এই মেন পোর্টের কনজেশনটা কমানো যায় এবং সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট থিং হুইচ ইউ হ্যাভ বিন টকিং অ্যাবাউট ইজ দি দ্য মাদার ভেসেস ক্যানট কাম সো উই নিড এ ডিপ সি পোর্ট একবার কথা হয়েছিল কুতুবদিয়া বা সামওয়ে দ্য ডিপ সি পোর্ট উইল বি স্টাবলিশ এবং এইটার জন্য আমার মনে হয় চিচুগাং পোর্ট অথরিটি ক্যান টেক অ্যান ইনিশিয়েটিভ ই আন্ডার দি লিডারশিপ অফ চিচুগাং পোর্ট অথরিটি দিস ডিপ সি পোর্ট ক্যান অলসো বি টেকেন আপ এবং ইউ মাস্ট মেক ইউজ অফ দি প্রাইভেট সেক্টর এবং তাহলে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আসবে এবং হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি সেইটা দেখে লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজ আগাতে হবে তা নাহলে পিস মিলে করে অ্যাকচুয়ালি ইউ আর উই ক্যানট অ্যাচিভ দ্য টার্গেট অর দি ইম্প্রুভমেন্ট দ্যাট উই নিড টু ডেভেলপ আওয়ার কান্ট্রি টু দ্য মিডল ইনকাম টু থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার না আই উড রিকোয়েস্ট মিস্টার মাবু রহমান প্রেসিডেন্ট আইসিসি অ্যান্ড ফর্মার প্রেসিডেন্ট ডিসিসি অ্যান্ড এফ বিসি স্যার ফ্লোর ইজ ইয়র্স Thank you Mr President Amra nationally we have been desperately trying to achieve our economic growth to 10% and we have been targeting to achieve the status of a middle income country in 2021 to me apparently these targets are political targets the reason being because this is not commensurating with that of the actions being taken by the government in respective sectors to achieve those targets here in this case titogong port being the 92% center of exit and entry for import and export and to having the limited capacity in sabi it will be absolutely difficult for them even if you ask 100 times to deliver whatever you wish in order to achieve those targets so you have to address it very practically to see that if, whether it is possible for the return <coughs> port to deliver a time for congestion during eid holiday during some holidays or some money uh, mora and other natural calamities that is a different thing altogether but in a regular basis it will be impossible to deliver whatever we need at, with the term with the phase of the economic development that we are being taking place and unless we see the alternatives it will be absolutely impossible and i can assure you you can blame chitagong port you can blame everybody you can blame yourself but it is not going to be improved until such time you have all other alternatives to be addressed here in this case from chitagong port instead of using the, the uh, roadways why you did not deliver money develop these um, the waterways from chitagong port to pangao which has been conceived not today it has been conceived money 20 years uh, or 30 years back but this is still in a moribund stage why we are not doing it in that even 50% of the load on the on the roads are gone and in that case all the movement of the goods can do be, be the much faster than that of this in the second port in the country the mongla port it was it is a bond uh, it, was, it was born what is called handicapped ke mane ki bole je machar hat pa potibondi potibondi hisebe port eta jonmo hoyeche to tahole ei port ta keno rakhche ekhon we are thinking about very large paira port you can have 50000 ton jahaj asbe we are we are thinking about matarbari but after 45 years not today so this achievement of 2021 could have been done in 
if we would have addressed appropriate sector at an appropriate time. Unfortunately, we could not do it. So here in this case, we shall have to address all those that you ask for the electricity, for money growth and development, for investment. We have said, okay, in the public sector, you need to go for the tendering process. We said, we don't need anything, whether corruption or no corruption. We want electricity and do it now. And they have adopted that immediately the day I have suggested. From the following day, this has been adopted. But unfortunately, because it, it is a dynamic process, it has to um, um, go as electricity is being consumed. Every masjid is having electric, uh, I mean, air conditioned now. Have you ever seen in your lifetime that the masjids are air conditioned? Our bedrooms were not air conditioned. Because the same people who were living in the same country. Because with the change, with the climate change, with various other things, to, so, to consume and to address those things to your requirements and demands, eh? with the change and development and your um, and lifestyle and, and the growth, you will have to address those and you will have to consider that the, the electricity is required for that purpose as well, for, for you for living in the, for, uh, under the changed circumstances. This has to be seen from that perspective. So they, we are saying that today we are producing 12,000 megawatt, 15,000 megawatt, as against 3,000 or 4,000 megawatt, because the previous government could not do it, we have done it. I need 20,000, I need tomorrow 30,000 megawatt. We should have to address those, whether the previous government has done it or not, that's not my business. I want to see that it is being delivered to me as I require now. And I'm targeting my development and growth at that rate and here at this point. So I shall have to prepare my port, my, uh, my roads, my waterways, my, uh, my electricity production, my gas production, my gas import, whatever. Everything has to be in place in order to get that delivery that you are planning to do. So from this point of view, I would like to say that you are going for mega projects, elevated expressway, you are going for metro rail, you are going for nuclear power. Huh? These are politically sounds very, very big. But how much contribution these will all make in the overall money factor in your GDP money growth? So you'll have to consider those micro things also, so that this is going to contribute you in achieving your target, which you are fixing politically. It's not only for saying it has to be money, uh, money planned and programmed according to the requirement of the day. Coming to the Chittagong port, uh, uh, in short, there are many other points that I, I, I could mention, but here, in 1975-76, if I remember, it is maximum 7.5 uh, to 8 meter, uh, the draft. Now you are having 9.5 meter draft. And, uh, but for a port like this, who, which you want to uh, give you and deliver you miracles, the 9.5 meter draft is a, uh, a river port draft in many countries because because this is this is something uh, cannot handle all your shifts that you require for the, the cargo that you are asking you to deliver now that all these big ships are coming in the outer anchorage and they are giving uh, to mother vessels giving it to the money yeah, lighter vessels and so on and that takes eating up all your time this the, uh, the uh, big vessels, they are not interested to come and call on the Chittagong port. So you will have to see from those things, has, and the, the length of the vessel, you cannot uh, money adjust more than 100, 190 meters. So here, uh, you cannot expand that, that thing anymore. The reason being, you have a limited capacity for expansion. So you will have to see from all those things that uh, my, uh, how the port can deliver. 
with the existing facility that is available in Chittagong port, I would now like to draw the uh, attention of my colleagues and friends here that some of us also use Chittagong port as our warehouse because it's more convenient. <laughs> <laughs> it's, it's not everything, not for everyone, but some of us, for the convenience sake. Some of us would like to take help of the customs authority to put an objection on my cargo. I, I request the customs authority to put objection on my cargo so that it, I cannot release it, so that I can go to the court to have an objection, uh, EA filed, uh, and get an injunction. And without payment of the custom duty, I release my goods. And that goods can be, uh, I can use and uh, use the custom duty also for my money for several years, because the court never gives a decision. So from all these, these are the factors, interrelated factors, which are affecting the efficiency and the delivery situation of the Port Authority. <coughs> and in here in this case, if not only the here, uh, I mean the um, uh, containers, is bulk, break bulk cargo. As well, I mean, there are, I have seen in my eyes six months some of the cargo imported by us. Importer is also available and it is there in the port go down. I'm, I'm talking about much earlier days, of course. In these days, I'm not in this business anymore. But it, this is one of the things that, that he will have to consider from that perspective. And I would consider that here in this case, the railway, the, how to transport all these from in the independence of Bangladesh up to now, we did not spend money for developing the railway, whereas this is the must um, transit for every country everywhere in the world. And we have neglected it money for life, like our jute mills, whether our neighbors can money, make money from that, and we have abandoned our jute mills like that. So from that point of view, it, this has to be seen that um, whether we are uh, doing the uh, good service to ourselves. So here, here I would uh, consider that railway transportation by railways, the, the transportation by uh, the waterways has to go hand in hand and so that we, we, we can see that this port they delivers. Because if this cargo is released quickly, and this has to be in coordination with the customs. Custom authority also cannot put the, all the objections and uh, put the manipot in, in, into a difficult situation. And within the present system also, we can go a little further, and which the present authority, within their limitation, I would consider they can make a difference. Yeah. But uh, the way that we wish them to perform, it may not be possible. I, I agree, but the existing scenario can be changed with the cooperation, as, as my colleagues have also mentioned, uh, with the private sector being involved. At one point of time, we said that all operation in the port, port authority will be there, it will be administered by them, but operational part will be, by, be handled by the private sector and they will um, do it and answerable in every moment and let, let them operate the port. There are many in France, there are three ports operated, operated by the Chamber of Commerce by themselves. Three airports operated by the Chamber of Commerce. It is owned by the government. They are given the contract and deliver. So if all those, and we should have a meeting like this, I must say thank you, Mr. Chairman uh, and the uh, respected uh, member uh, 
for your consenting to join us in a, what is called, in an emergency note. Thank you very, very much for joining and also for our distinguished members with a short notice they are here. And we need to uh, work together and coordinate our efforts and actions together. Otherwise, it will be absolutely difficult for, for us. And we can always go for blaming and counter -blame, blaming each other. This can go on. And last but not the least, I would like to say the uh, Asif Chaudhary uh, for your um, uh, papers because that has given me some of the information which I never knew. But, but uh, as the chairman said, some of the uh, information or the statistics uh, need to be updated. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Uh, before I hand over. Open discussion Yes, please, a minute. sir. I am Enamul Kurim. I am a deputy traffic manager, Chidong Port Authority. I am a specific director point to sir. I am a chairman of the policy level. I am a sir. Operation level director of the sir. First of all, thank you, Mr. Asif Chaudhuri, for his brief and informative presentation. I did not see this type of presentation uh, out of the people who are presenting from Chitong Port. This is the first one I have seen. It is very details and very much informative. Thank you very much, sir. Let me uh, come to your presentation first. That uh, in uh, a slide it was written that the Chitong Port is karone hato bazare apone dambar chhe. Irko mekta bapar chilo. Amra sa chhota ke information diye chole jabo. Amra last year last financial year eight kuti metric ton pon the handle kore chhi including container and at kuti metric ton ponder jonno total uh, revenue earned around 1500 kuti taka it means that proti kg te less than 20 paisa tita port earn kore eta ekta study ache sir dhaka university er uh, ekjon professor er je er sathe jodi aro kichu jinish te freight jog kora hoy je freight ta exaggerated je due to congestion or something like this it will be around 25 to 30 paisa per kilo for Chitong Port. This is number one, sir. And now let me uh, come to other point, sir. Uh, Mr. Mashur Riaz, we have met him in several uh, seminars. He is always proposing for a landlord port. Jeta amra chai, sir. The landlord port chule jete hobe. Amra shule ekhon jee port jaya si. Ei port diye ei bhabe operation hai. Amra ei demand ta make up kuto arbona. And landlord port means port will govern the other. All the things will be by private sector. That is the main concept. So, this point is that we have to say that we have to land lord, that is our uh, intention. That is at the same time, we have to say that 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 we have তাই চিটাং পোর্ট সার্ভিসের ল্যান্ড লোড হতে পারবে না তাহলে আমাদেরকে আবার ওই সেই গার্মেন্টস এর ওই ভাই যেভাবে বললেন আমরা আবার হয়তো পিছনের দিকে যাব তাহলে আমরা টুল পোর্টের চেয়ে স্যার আবার ওই পিছন দিকে চলে আসতে হবে আমাদেরকে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে ছেড়ে দিতে যাচ্ছি এই কাজগুলি আমরা করব না এগুলি স্যার আমরা ছেড়ে দেব আর স্যার মাহবুব রহমান স্যার যেটা বললেন স্যার দ্যাট ইজ ভেরি মাচ রাইট উনি স্যার দীর্ঘদিন ব্যবসায় আছেন ম্যাচিউরড বক্তব্য ওনার কাছ থেকে ইফ উই কনসিডার ইট হোয়াট ইজ দা সিচুয়েশন টুডে দিস ইজ এ কালেকটিভ ফেলিউড স্যার দিস ইজ নট ফ্রম চিটাং পোর্ট this is not for customs alone. This is not for other stakeholders. We all are responsible for it. Unni jehovah bolden, shehovah be customs se pay 26,000 mamlas. Unni jehovah bolden, shehovah be chitang porter pay 1,000 mamlas. Eva sa shab guli case kora, abong shab injunction kore, cargo guli bear kore nawa. Jagdi dil khudi in jabot chulte se sir, kono sadishan nahi. Kono result amra patchi na. Our last point sir, jeta shete le sir, amra sir ek two chinta gurtha be sir. Amra jodi Europe sir amra shobai sir amra jara jai amra dhanish sir shikane. Low cost airlines are there, but normal cost airlines are there. I mean, when low cost airlines are there, I mean, I mean, flight is there, I mean, 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 so, Titan Port, I mean, I mean, I mean, Titan Port delivery is 100%. FCL container is open, 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 open
বাইরের সাইডটা লো কস্টে এয়ারলাইনের মতো সার্ভিস হবে সেখানে স্যার সার্ভিসটা এর চেয়ে ভালো আশা করা যাবে না কারণ ইট ইজ নট দ্য প্রসিডিউর ইন অল ওভার দ্য পোর্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সাম অফ ইউ অল অল অফ ইউ হ্যাভ সিন দ্য পোর্টস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কোনো পোর্টস স্যার কার্গো খুলে ডেলিভারি দেয় না দিস ইজ দ্য লাস্ট পোর্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা এটা দিই এবং ডেলি তিন হাজার ট্রাক তিন হাজার কন্টেনার খুলতে গেলে আমার স্যার দশ হাজার ট্রাককে ভিতরে ইন করাইতে হয় একটা পোর্টের লেন যেখানে স্যার সাত থেকে আট কিলোমিটার সেখানে আমি যদি দশ হাজার ট্রাক ভিতরে ইন করাইতে হয় তাহলে স্যার আমার কাজ করার জায়গাটা কোথায় দশ হাজার ট্রাক তো স্যার লাইন ধরে দাঁড়ায় থাকলেই আট কিলোমিটার জায়গা ব্লক সো এখানে স্যার যেটা করতে হবে সেটা আমরা স্যার বারবারই কাস্টমসকে বলে আসছি যে ব্যবসায়ীদেরকে আরেকটু ট্রাস্ট করতে হবে মানে খুব বেশি মিসট্রাস্টে থাকলে হবে না যে পোর্টের ভিতর থেকেই সব ডেলিভারি হবে তাইলে আমি কনফার্ম হব যে কোনো ব্যবসায়ী ফাঁকি দিচ্ছে না এই অ্যাটিটিউড থেকে আমাদেরকে স্যার একটু বেরোয় আসতে হবে আর একটু বেশি ট্রাস্ট করতে হবে আমাদেরকে গ্রিন চ্যানেল ইয়েলো চ্যানেল এই এই সিস্টেমগুলি আছে এই সিস্টেমে চলে যেতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে স্যার অ্যাপ্রেজমেন্ট বলতে যে সেই উনিশশো সালের প্রথাটা আছে আমাদের দেশে একটা কন্টেনার থেকে সমস্ত কার্গো খুলে একটা একটা করে রাস্তার মধ্যে ফেলে তারপর সেটা চেক করব যে আপনি একটা কার্টুনে দশটা মোবাইল ফোন ডিক্লেয়ার দিয়ে বারোটা এনেছেন কি না ইট ইস আ ভেরি মাছ প্রিমেচিওর সিস্টেম এই সিস্টেম যদি চিটাংপোর্টে এখনও প্রিভেল করে এবং আমরা সবাই মিলে যদি এটা নিয়ে না বলি তাহলে স্যার চিটাংপোর্ট এর চেয়ে ভালো করা খুব টাফ আমাদের জন্য স্যার আমাদের যাবতীয় সকল ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি আমরা স্যার স্যার বলতেছিলেন যে একটা পোর্ট দিয়ে আমরা স্যার শেষ করতে হবে স্যার কমপ্লিট স্যার আমি শেষ স্যার সো আমি যেটা বললাম স্যার সেটা হচ্ছে ডোর টু ডোরে আমাদেরকে স্যার চলে যেতে হবে যে কন্টেনারটা কাস্টমারের ডোরে নিয়ে যেতে হবে ইম্পোর্টারের ডোরে নিয়ে যেতে হবে এবং ইম্পোর্টারকে অটুক টাস্ক আমাদের করতে হবে তা নাহলে এই দেশ তার ব্যবসায় আগাবে না ধন্যবাদ স্যার আমাকে শ্রদ্ধা দেওয়ার জন্য আমাদের ওপেন ডিসকাশন উই হ্যাভ এন্ডেড আই বিফোর হ্যান্ডিং ওভার দ্য মাইক টু দি চেয়ারম্যান আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি দ্যাট एवरीबॉडी ইজ টকিং अबाउट দি কম্পিটিটিভনেস অফ বাংলাদেশ এন্ড দ্যাট ইজ ওয়্যার দি 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 ফিফটি বিলিয়ন সিক্সটি
uh, it would be very difficult to satisfy. এভাবে অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক কিন্তু কিন্তু ফিঙ্গার পয়েন্ট করতে পারি শিপিং এজেন্সিদের ব্যাপার আছে এই যে আপনারা যে পয়েন্টটা বললেন যে কিছু কিছু জায়গায় সার্চ চার্জেট আমি কিন্তু তাদের সাথে প্রত্যেকে জিনিসগুলো ডিনাই ডিনাই করছে এবং আমি তাদেরকে বলছি যে সার্চ চার্জ আরোপ করার মতো তেমন কোনো ইস্যু হয়নি আপনারা ইট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি টু কনভিন্স ইউর প্রিন্সিপালস যাতে কোনো ধরনের সার্চ চার্জ আরোপ না হয় ওনারা দেখাচ্ছে যে চায়নার থেকে যেটা ডেস্টিনেশন চিটাগাং মাঝখানে সিঙ্গাপুর কনভিন্স করার চেষ্টা করব এবং দরকার হলে তাদের প্রিন্সিপালদেরকে নিয়ে বলব যেন এই ইস্যুটা যাতে কোনোভাবেই না আসে কারণ আলটিমেটলি আমরা এটা এগ্রি করি যে এটা আমাদের যে আমদানিকারক এবং যারা এখানে আমরা জনগণ হিসেবে সবাই এটার কিন্তু পরে আমাদেরকে পে করতে হবে এক্সট্রা তো আমি এখানে যেটা বলবো যে আমাদের সমন্বিতভাবেই আগাতে হবে আমরা যে ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান যেগুলো নিয়েছি সেগুলো আমরা দুই হাজার ডিসেম্বর থেকে একটা একটা করে আমাদের
যেখানে আমি ইকুইপমেন্ট শর্টেজ পাচ্ছি কিংবা অফ ডকের যে যে জায়গায় আমরা শর্টেজ এফিসিয়েন্সির প্রবলেম পাচ্ছি আপনারা কয়েকটি কেসে আমরা যেটা আমি শুনলাম যে তিন থেকে চার দিনও লাগছে এটা অবশ্যই লাগার কথা না অফ ডকের স্পেসও বাড়ে নেই দ্যাট ইজ আনাদার ইস্যু আমাদের ইমিডিয়েটলি আরও অফ ডকে যেতে হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই আমার কাছে কয়েকটা প্রপোজাল এসেছে আমি এটা যত তরিত গতিতে আমরা এনওসে দেওয়ার চেষ্টা করছি আবার তাদের কাস্টমস এনবিআর থেকেও তাদের নানা রকম ক্লিয়ারেন্স নিতে হয় সো অফ ডক আমাদের আরও লাগবে এখন যে ইস্যুটা হলো যে আমাদের পোর্টের ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্টের ইকুইপমেন্ট আমরা দেখিয়েছি যে বেশ কিছু ইকুইপমেন্ট আমরা কিনেছি আসা শুরু হয়েছে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আরও আসবে আমি নিশ্চিত ইকুইপমেন্টের ব্যাপারে আমরা যদি এগুলো চলে আসার সাথে সাথে সিচুয়েশন হ্যাজ অলরেডি স্টার্ট ইন ইম্প্রুভিং আমি আপনাকে এটা বলতে পারি একটা ইকুইপমেন্ট একটা ম্যাসিভ একটা ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে পোর্ট এফিসিয়েন্সির মধ্যে এফিসিয়েন্সির সাথে জড়িত ইকুইপমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওভারঅল আমার পোর্টের ভিতরে যে ট্রাফিক সিস্টেম সেটা কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বিকজ চার থেকে পাঁচ হাজার ট্রাক অ্যান্ড কাভার্ড ভ্যান প্রতিদিন ঢুকছে এবং বের হচ্ছে কেন কারণ পোর্টের ভিতরে আমরা ডেলিভারি প্রদান করছি যে পয়েন্টে একটু আগে এসেছে যে উই আর ওয়ান অফ দ্য ভেরি ফিউ পোর্ট যেখানে এখন পর্যন্ত ডেলিভারি সিস্টেমটা বন্দরের মধ্যে হয় ডেলিভারি সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি মোস্ট অফ দ্য পোর্টসে ওয়ার্ল্ডে স্ট্রেটওয়ে হুক পয়েন্ট থেকে কন্টেনার চলে যায় অফ ডকে আইসিডিতে আইসিডিতে ডেলিভারির ব্যবস্থা হয় আমরা এখন আইসিডি থ্রুতে অলমোস্ট হানড্রেড পার্সেন্ট এক্সপোর্ট করছি প্রসেস বাট ইম্পোর্ট কিন্তু আমি আমার হিসাব মতো অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি এইট পার্সেন্ট ইম্পোর্ট কেবল সাঁইত্রিশটি পণ্য যেটা হুক পয়েন্ট থেকে অফ ডকে যায় সেখানে ডেলিভারি হয় সেখানে আনস্ট্রিপিং হয় এই পণ্যের সংখ্যাটা আমরা আরও বাড়াতে চাচ্ছি এখানে আমাদের বিজেএম এর ডাইরেক্টর সাহেব আছেন গত দুই সাল থেকে বিজেএমই এর যে ইম্পোর্টের যে আইটেমগুলো বিজেএম এর জন্য যে কাঁচামাল গার্মেন্টস রিলেটেড সেগুলো কিন্তু সরাসরি একটা প্রজ্ঞাপন আছে সরাসরি আইসিডিতে যে সেখানে আনস্ট্রিপিং হওয়ার কথা সেখানে এটা ডেলিভারি হওয়ার কথা সেই প্রজ্ঞাপনটা কিন্তু দশ বছর ধরে স্থগিত হয়ে আছে আমি গত পরশু দিন বিজেএম এর সভাপতি মহোদয় আমাদের সিদ্দিক সাহেবকে বলেছি ইস্যুটা একটু দেখতে যে কেন আমরা ইম্পোর্টেও বিজেএম এর যে আইটেমটা যেটা প্রজ্ঞাপন আছে স্থগিত অবস্থায় আছে কেন আমরা এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো না আমাকে আমাদের মেইন প্রিন্সিপাল শুড বি পোর্ট হ্যাজ টু বি ডিকনজেস্টেড পোর্টকে যদি আমি ডিকনজেস্ট করতে চাই পোর্টের ভিতরে থেকে ডেলিভারির সংখ্যা আমাদের কমাতেই হবে এই চার থেকে পাঁচ হাজার কাভার্ড ভ্যান ডেলি ঢুকছে এই কাভার্ড ভ্যান আমাদের বের করতে হবে এর কারণে এই কাভার্ড ভ্যানের কারণে আমার কিন্তু যে আরটিজি যে ইকুইপমেন্ট তাদেরও কিন্তু অনেক সময় মুভমেন্ট করতে সমস্যা হয় আচ্ছা আর একটা ইস্যু হচ্ছে যে পোর্টের কিন্তু এই মুহূর্তে আর কোনো এক্সট্রা জায়গা নাই পোর্টের মানে এই অপারেশন ইয়ারের বাইরে যে তাদের কিনা ট্রাক টার্মিনাল আমি দিব এখন যে ট্রাক টার্মিনাল আমার একটা দুটা আছে সেই ট্রাক টার্মিনাল ইট ওয়াজ বিল্ড অ্যান্ড ডেভেলপ টেন ফিফটিন ইয়ার্স ব্যাক যেখানে চারশো থেকে পাঁচশো ট্রাক হ্যান্ডেল করত এই মুহূর্তে আমার পাঁচ থেকে সাত হাজার ট্রাক আমার ডেলি হ্যান্ডেল করতে হয় পোর্টের বাইরে কোনো টার্মিনাল নেই আমরা রেলওয়েকে রিকোয়েস্ট করেছি রেলওয়ের অনেক জমি জমা আছে এইটা আমাদের একটা পলিসি লেভেল ডিসিশন আমাদের রেল মন্ত্রী মহোদয় আছেন উনি কথা দিয়েছেন একটা কমিটি বানিয়ে দিয়েছেন এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে এবং আমি রিকোয়েস্ট করেছি রেলওয়ের একটা জমি দিতে তাহলে আমাদের যত ট্রাক আসবে কারণ বিকজ দিস ইজ রিলেটেড উইথ দ্য ওভারঅল কনজেশন ইনসাইড দ্য পোর্ট যে কন্টেনারে যে ইস্যুটা আছে এখন যেটা হলো আমার তিনটা বিষয় একটা হলো টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম অর্থাৎ আমার জেটির পাশে আমার জাহাজ আসার পরে ইম্পোর্ট ডিসচার্জ করে এক্সপোর্ট নিয়ে জাহাজটা যত দ্রুত চলে যায় দ্যাট ইজ দ্য পিরিয়ড আমার এই মুহূর্তে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম ইজ টু পয়েন্ট নাইন এটা আগে চার সাড়ে চার পাঁচ দিন ছিল এই কারণে আমি যেটা বলেছি যে হয়তো কিছু ইস্যু আছে যেটা আপডেট করতে হবে আসিফ সাহেবের টু পয়েন্ট নাইন গত দু বছর ধরে আমরা ট্রাই করছি যেমন আমি এখন রিসেন্টলি আমি কম্পালশান দিয়েছি যে ফর্টি এইট আওয়ার্সের মধ্যে আমাকে অবশ্যই ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কমপ্লিট করতে হবে ম্যাক্সিমাম নাইট নেভিগেশন হিসাব করে সিক্সটি আওয়ার্স বাট নেভার এক্সিডিং থ্রি ডেজ বাট জেনারেলি ফর্টি এইট আওয়ার্স এখন আমি এটা করতে যে প্রবলেম হচ্ছে যে অনেক সময় কমপ্লেন আসছে যে শার্ট আউট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ শার্ট আউট মানে হচ্ছে আমার যদি একবার অ্যাসাইন হয়ে যায় কন্টেইনার সেটা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে হয়তো বা কমপ্লেন আসছে যে লোড হচ্ছে না বাট আমরা যেটা যেটা আমার ইনস্ট্রাকশান যেটা দিয়েছি যে যে কন্টেনার পোর্টের ভিতরে ঢুকে যাবে দ্যাট হ্যাজ টু বি লোডেড ইন দ্য শিপ এবং এখ
ব্যাকট্র্যাক করেন ব্যাক ক্যালকুলেশন করে আমাকে যদি শার্ট আউট যাতে না হয় আমার কাট অফ টাইমের মধ্যে যদি আনতে হয় আমি কিন্তু কাট অফ টাইম অলওয়েজ রিল্যাক্সেশন দিই বিজিএমের জন্য দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রিভিলেজ উই গিফট টু বিজিএমই কারণ বিজিএমই আমাদের জন্য একটা গর্বের ব্যাপার আমরা সবাই চাই আমাদের ওয়ার্ল্ডে কয়টা জিনিসের জন্য আমরা আমরা উই আর রিনাউন ইজ ওয়ান অফ দ্য ইস্যু ইজ বিজিএমই মেবি আমরা ক্রিকেটের জন্য বিজিএমই ইউএন পিস কিপিং ফোর্স বিজিএমের জন্য আমরা সবাই অত্যন্ত গর্বিত আমাদের পোর্টের যে কোনো সাপোর্ট আমরা বিজিএমএকে দিতে বদ্ধপরিকর বাট আমি এই যে সব স্টেক হোল্ডার যারা আছেন একটা পয়েন্ট এসেছে আমাদের মাহবুব সাহেবও বলেছেন যে অনেক সময় অনেক যেটা খুবই কম পার্সেন্টেজ হবে হয়তো বা ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে অনেকে ভিতরে কন্টেনার সহজে সরাতে চান না আমাকে স্ট্রিক্ট মেজার্স নিতেই হবে ইফ আই ডু নট রিমেন স্ট্রিক্ট উইথ অল দিস কন্ডিশনস অ্যান্ড কাট অফ টাইম আদার রেগুলেশন আমি কিন্তু পারবো না আমাকে এই যে চার দিন ফ্রি টাইমের পরে আমি এই যে এক্সট্রা যে আমরা পোর্ট যে যেটাকে বলে স্পেস স্পেস রেন্ট এই যে স্পেস যে চার্জটা নেওয়া হয় আমি যদি এখান থেকে যতটা আমি লিভারেজ দেওয়া শুরু করব আনফর্চুনেটলি টেন্ডেন্সি আরও বেশি বাড়বে আমাকে স্ট্রিক্ট থাকতেই হবে ইফ আই রিমেন স্ট্রিক্ট অন দ্যাট পার্টিকুলার লেভিস আমার দিস ইজ ওয়ান অফ মাই ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ইমপ্লিমেন্টিং অ্যান্ড এনফোর্স দ্য লস আমাকে এটা এইটা যদি আমি এখান থেকে যদি আমি সরে আসি ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট এটা তখন দেখা যাবে যে এমন একটা অবস্থায় চলে গেছে সিমিলারলি কাট অফ টাইম টু বিজিএমএ আমি এটা রিকোয়েস্ট করবো বিজিএমএকে আপনারা এমনভাবে ফ্লাইট ফাউডারদেরকে নিয়ে ব্যাক ক্যালকুলেশন করেন সো দ্যাট রাইট অন টাইম আমি একটা এক্সাম্পল দিই আজকে সকালে যে জাহাজ ঢুকছে মর্নিং টাইমে সেই জাহাজের কাট অফ টাইম শুরু হচ্ছে কিন্তু আজকে সকাল আটটা থেকে নট এক্সিডিং টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কালকে সকাল আটটার মধ্যে আমি যেটা দীর্ঘদিন ধরে গত আমি রিল্যাক্সেশন দিয়ে আসছি আরও বারো ঘন্টা অর্থাৎ আজকে যে জাহাজ ঢুকবে আগামীকাল রাত আটটা মেনটেন হয় না শিপ ইজ ওয়েটিং ফর দ্য সেইলিং সেইলিং ডিলে হয়ে যাচ্ছে আসছে না এখন অবশ্যই অফডকের দোষ আছে এখন তাহলে অফডকে যাতে টাইম মতো আসে দরকার হলে আরও দুদিন আগে আসে সেইভাবে কিছু একটা প্ল্যান আপনারা একটু করার চেষ্টা করবেন আপনাদের ওই দেখে ফ্লাইট ফরওয়ার্ড আস আমার মনে হয় এই সিচুয়েশানটা অবশ্যই ইম্প্রুভ করবে বাট আমি কাট অফ টাইমটা আমার আমি কিন্তু যে অবস্থায় এতদিন দিয়ে আসছি তার থেকে আর রিল্যাক্স করা সম্ভব হবে না আমি সেটাই রাখব বাট আমি রিকোয়েস্ট করব এখন যে ফর্টি এইট আওয়ার্স আমি যদি ফর্টি এইট আওয়ার্সে যদি সেলিং ট্রান আনার টাইম করতে চাই ফার্স্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সে ইম্পোর্ট হ্যাজ টু বি ল্যান্ডেড সেকেন্ড টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সে এক্সপোর্ট হ্যাজ টু বি এম্বার্ট এখন আমি যেটা করছি এই মাসের মধ্যে আমি এতদিন হুক পয়েন্টে লোডিং হতো আমি এক্সপোর্টের জন্যে এই মাসে আমি এক্সট্রা অ্যাডিশনাল স্পেস দিচ্ছি ইন এভরি আইসি বি আমাদের যে এনসিডিয়ান সিসিটিতে আছে সো দ্যাট ওখানে অফ ডক্টরা এসে রেখে চলে যাবে ওখান থেকে আমার ট্রেলার দিয়ে আমরা নিয়ে চলে আসবো প্রাইভেট সেক্টর পার্টিসিপেশনের ব্যাপারে বেশ কিছু পয়েন্ট এসেছে ইনক্লুডিং আমাদের মাহবুব সাহেব বলেছেন সম্মানিত আইসিসির প্রেসিডেন্ট এইটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে ল্যান্ডলর্ড সিস্টেম আমরা আপনাদের এটা বলতে পারি আমরা এখন টুল পোর্ট ইকুইপমেন্ট আমরা দিচ্ছি তারা ইউজ করছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমি আপনারা আমি ছিলাম না আপনারা অনেকে জানেন নয় সাত আট বছর আগে কিন্তু একটা স্কোপ এসেছিল যাই হোক তখন অনেকে পার্টিসিপেট করেছে ফর সাম রিজন আর দেয়া হয়নি হাচিসান আপনার ডিপি ওয়ার্ল্ড পিএসএ সিঙ্গাপুর লট অফ কোম্পানিজ টুক পার্ট হ্যাঁ হ্যাঁ উইল এনিওয়ে আমরা এখন যেটা করছি আমাদের সামনে লাল দিয়া পিপিপিতে লাল দিয়াতে আমরা একসাথে আমরা বলছি যে ডিজাইন প্ল্যান বিল্ড অপারেট অ্যান্ড ট্রান্সফার টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স লাল দিয়াতে আচ্ছা দিস ইজ এ স্মল স্টার্ট বে টার্মিনালে আমরা যেটা প্ল্যান করছি অলরেডি আমরা ডিপিপি প্রণয়নে করছি অবশ্যই বে টার্মিনালে আমরা ল্যান্ডলর্ড সিস্টেমে যাব ইকুইপমেন্ট সহ তাদেরকে দিব অর্থাৎ তারা ডিজাইন বিল্ড অপারেট ট্রান্সফার করবে ফর টোয়েন্টি ফাইভ আপ টু থার্টি ইয়ার্স আমরা বে টার্মিনালে অ্যান্ড ইট উইল বি ওপেন টু ইন্টারন্যাশনাল বিডার্স আমরা অবশ্যই দিস ইজ দ্য টাইম আমাদের আন্তর্জাতিক পার্টিসিপেশনে যেতে হবে নট অনলি টু দ্য ন্যাশনাল যারা আছে তাহলেই আমাদের এখানে এফিসিয়েন্সি ডেভেলপ করবে এটা আপনাদের সাথে সম্পূর্ণ একমত আমাদের অ্যাকচুয়ালি পানগাঁওয়ের ব্যাপারে যেটা এসেছে আমরা পানগাঁও আপনারা জানেন আমরা অনেক ট্যারিফ কমিয়ে দিয়েছি সেভেন্টি পারসেন্ট কমিয়েছি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব পানগাঁও থেকে ইম্পোর্ট বেড়েছে পানগাঁওয়ে বাট এক্সপোর্ট পিক আপ করেনি পানগাঁও থেকে আমি যারা পরশুদিন আমি রিকোয়েস্ট করেছি যারা বায়ার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল পানগাঁও থেকে যাতে প্ল্যান করা হয় এক্সপোর্টে তাহলে দেখা যাবে যে আমার প্রতিদিন আমি আমার কিন্তু অলরেডি
যেটা মাহবুব ভাই বললেন যে পানগাঁওতে আমাদের অবশ্যই এমপরেজ দিতে হবে ট্রেন রেলওয়ে কিন্তু আমাদের যে আইসিডি কমলাপুর আছে প্রতিদিন কিন্তু দুটা ট্রিপ হয় বাট আনফরচুনেটলি রিজনস বেস্ট নোন যেটা আমদানিকারক রপ্তানিকারক যারা আছেন ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আমাদের আইসিডির গ্রোথ কিন্তু কমে গেছে দুটা ট্রেন কিন্তু ডেলি হয় বাট আনফরচুনেটলি ওখানে কিন্তু আমাদের রিকোয়ার্ড যে কন্টেনারের সংখ্যা বাড়ছে না তাদের কিন্তু কন্টেনারও আছে সব আছে আইসিডি কমলাপুরে কিন্তু ইকুইপমেন্ট ভালো দ্যার ইজ নো প্রবলেম বাট ট্রেনে কিন্তু কেন যেন একটা অনীহা দেখা যাচ্ছে ট্রেনে মালামাল পাঠাতে আমাদের ওভারঅল একটু রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ইস্যুটাও আছে আমরা সেটা বলবো না লং টাইম ধরে আমাদের যে হিন্টারল্যান্ড কানেকটিভিটি ইট ইজ এ মানে ইস এ হিস্ট্রি মানে হিস্টোরিক্যালি চিটাঙে আপনারা জানেন যে মেজর অর্গানাইজেশন যারা সিডিএ সিটি কর্পোরেশন পোর্ট রেলওয়ে আনফরচুনেটলি হয়তো গত সাত আট দশকে আমরা এই জিনিসটা সমন্বয়টা হয়নি তার ফলে পোর্টের জন্য যে একটা হিন্টারল্যান্ড কানেকটিভিটি যেটা ইনস্যোর করা উচিত ছিল সেইভাবে প্ল্যানটা আমাদের হয়ে উঠে নাই আমি খুব বেশি আর আমি কিছু বলতে চাচ্ছি না আমি গুপ্তা বেন্ডের ব্যাপারে একটা আপনারা জানেন যে একশো নব্বই মিটার যে জাহাজের রেস্ট্রিকশানের জন্য একটা বেন্ড আছে সেটা হচ্ছে গুপ্তা বেন্ড এই বেন্ডটাকে কেটে এখানে একটা আমি স্টাডি করছি যে উইথটা বাড়ানো যায় কি না তাহলে আমাদের লেংথ অফ দ্য শিপ কিছুটা হলেও বাড়ানো সম্ভব হবে আমরা একটা স্টাডির পর্যায়ে আছি আমরা সীতাকুণ্ড মীরেশ্বরাইতে যে লার্জেস্ট ইকোনমিক জোন হচ্ছে তিরিশ হাজার একরের উপরে সেটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমাদের ফিজিবিলিটি স্টাডি চলছে একটা মিডিয়াম সাইজের পোর্ট ওখানে করা যায় কিনা এবং আমরা নিশ্চিত এটাও হবে আমরা স্টাডির পরে আমরা ইউআই দিয়ে আমরা ইয়েতে চলে যাব বা কনস্ট্রাকশনে চলে যাব আমাদের বাকি অন্যান্য যে ইস্যুগুলো আছে তার মধ্যে আমি যেটা বলবো যে হোয়েদার উই আর রেডি ফর ফিফটি বিলিয়ন ডলার ওয়ার্থ অফ এক্সপোর্ট কার্গো বাই আর এমজি যে একটা পয়েন্ট উঠেছে আমি আজকে এই এই একটা স্লাইড অবশ্য হয়তো বা আমরা মিস করে গেছি আমার কিন্তু আইডিয়ালি এই যে টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ মিলিয়ন যে টিইউ কন্টেনার আমি হ্যান্ডেল করলাম তার রাফলি অ্যাবাউট ওয়ান পয়েন্ট টু হচ্ছে এক্সপোর্ট ওয়ান পয়েন্ট টু ইম্পোর্ট তো এক্সপোর্ট ওয়ান পয়েন্ট টুয়ের মধ্যে মোর দ্যান সিক্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড ছয় লাখের উপরে কিন্তু খালি কন্টেনার যাচ্ছে অ্যান্ড ছয় লাখের কাছাকাছি ল্যাডেন কন্টেনার যাচ্ছে সো তার মানে হ্যান্ডলিং ওয়াইজ উই হ্যাভ দ্য ক্যাপেবিলিটি আমার যে ছয় লাখ খান্ডি খালি কন্টেনার যাচ্ছে মেনলি সিঙ্গাপুরে যাচ্ছে কারণ আমাদের এখানে খালি কন্টেনার রাখার জায়গা নেই এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এই খালি কন্টেনার অফ ডাকেও সেরকম রাখার জায়গা নেই সো এইগুলো আমরা সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দিই ওখানে আবার রোটেট হয় কারণ এই খালি কন্টেনার যেহেতু পোর্ট টু পোর্ট ঘুরে এটার উপরে কাস্টমসের কোনো ট্যাক্স হয় না সো এই খালি কন্টেনারগুলো আমরা এখন পাঠাচ্ছি ফিফটি পারসেন্ট খালি কন্টেনার যাচ্ছে এক্সপোর্টে সো হ্যান্ডলিং ওয়াইজ অ্যাবসলিউটলি নো প্রবলেম এখন ইস্যু হচ্ছে যে বিজিএমই এর যে কাঁচামাল যেটা আসছে সেটা আমরা সময় মতো স্পিড টু মার্কেট যে পয়েন্টটা আছে এটা ইনস্যোর করতে পারছি কিনা আমরা ওভারঅল রাইট আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি গত সপ্তাহে কয়েকদিন আগেই যে এখন থেকে আমরা এফসিএল হ্যাজ টু বি ক্লিয়ার অন দ্য সেম ডে অ্যান্ড এলসিএল ইন টু ডেজ টাইম অর্থাৎ আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে এলসিএল অ্যান্ড চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এফসিএল আমরা যতদূর সম্ভব আমরা ট্রাই করব আমাদের কাস্টমসের হেল্প দরকার হবে আমাদের সিএনএফ এজেন্ট যারা আছেন ওনাদের হেল্প দরকার হবে আমাদের আমদানি রপ্তানিকারক যারা আছেন ওনাদের হেল্প দরকার হবে এটা আমরা একা পারব না আমরা চেষ্টা করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ডিক্লেয়ার করেছেন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার স্পোর্ট আমরা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার স্পোর্ট হানড্রেড পারসেন্ট আমরা অপারেট করছি কাস্টমস স্টার্ট করে দিয়েছে আমরা রিকোয়েস্ট করেছি যে ব্যাংকের আমরা আমাদের আমি গভর্নর স্যারের সাথে আমার কথা হয়েছে পরশু দিন উনিও অ্যাসিওরেন্স দিয়েছেন আগামী পরশু দিন মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সামনে আমাদের একটা প্রেজেন্টেশন আছে আমরা সেখানে ক্যাটাগরিক্যালি বলবো ব্যাংকের ইস্যুটা এখনও শর্ট আউট তেমন হয়নি আমরা হিসাব করে দেখেছি যদি রাত দশটা পর্যন্ত যদি পোর্ট রিলেটেড ব্যাংকগুলো যেটা আশেপাশে যারা ট্রানজাকশান করে আমাদের তো এখানে মেইনলি টাকাটা জমা দেওয়ার ব্যাপারটা আর কি এবং পোর্ট চার্জেস দেওয়ার ব্যাপারটা যদি সামহাও ওনারা বাই রোটেশন খোলা রাখার ব্যবস্থা করে তাহলে কিন্তু সারা রাতে ডেলিভারিটা কিন্তু উই ক্যান কন্টিনিউ মানে ব্যাংকের কিছু একটা করতে হবে আর তারা যদি হোল নাইট বাই রোটেশন খুলতে রাখ পারে আমাদের মতো দ্যাটস ওয়েল অ্যান্ড গুড ওয়ান্ডারফুল শুধু শোনালি না অনেক প্রাইভেট ব্যাংকও আছে আমার যে ওয়ান স্টাফ সার্ভিসে বেশ কয়েকটি ব্যাংক আছে ওয়ান ব্যাংক অনেকগুলো প্রাইভেট ব্যাংকও আছে আমি কলম্বো পোর্টের যে ব্যাপারে খুব সুন্দর একটা পয়েন্ট বলেছেন কলম্বো পোর্ট যে সময়টায় 
তারা যুদ্ধের থেকে ওই যে আমরা বলি না ফিনিক্স পাখির মতো ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে এসে তারা আজকে কোথায় দাঁড়িয়েছে আমরা জানি আর তারা যেভাবে এগিয়েছে অবশ্যই আমরা যদি সময় মতো আগাতাম অ্যাবসলিউটলি এই পোর্টের অবস্থা কলম্বো পোর্ট থেকে কোনোভাবেই কম হতো না এনিওয়ে টাইম ইজ নট উই আর নট ইয়েট লেট আমরা যে পয়েন্টটা এসেছে ইয়েস যখন হবে তখন আবার আমাদের বাস মিস হয়ে যায় কিনা দ্যাট ইজ এন ইস্যু আমরা এইটুক অ্যাসিওরেন্স দিচ্ছি যে আমি দেখেন দুই হাজার ষোলো সতেরোতে কিন্তু আমার গ্রোথ হয়েছে টেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট আমার হ্যান্ডলিং গ্রোথ হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট আমার ছয় কোটি মেট্রিক টন থেকে প্রায় সাত কোটি মেট্রিক টনের মতো আমি কার্গো হ্যান্ডেল করেছি টোটাল আউটার রেঙ্গলজের লাইটারেজ মিলে আমি এই বছরেও আমার ডাবল ডিজিট গ্রোথ বন্দরে হ্যান্ডলিংয়ে হবে তো আমি যদি হ্যান্ডলিংয়ে আমি যদি বাড়াতে পারি আমার যদি একটা সমস্যা না হয় আমি কেন তাহলে আমাদের যদি বিজেএমই এর গ্রোথ থাকে আমি হ্যান্ডেল করতে পারবো না অবশ্যই পারবো এখন পর্যন্ত পারবো ইয়েস টিল টু আমাদের হিসাব আছে টু থাউজেন্ড প্রেজেন্ট গ্রোথে যদি ফার্দার কোনো যেটি না হয় দিস স্পোর্ট ইজ গোয়িং টু বি স্যাচুরেটেড স্যাচুরেশন পয়েন্টে পৌঁছে যাবে সো আই জাস্ট হ্যাভ এ ভেরি লিটল স্পেস অন দ্য টপ অফ টপ অফ মাই হেড যেখানে আমি আর একটু কাজ করতে পারবো বাট ইস্যুটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে বিজিএমএকে পূর্ণ সহযোগিতা করব এবং তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা যদি এই পয়েন্টগুলো যেটা বললাম এফ সি এল এফ সি এলের ক্লিয়ারেন্সগুলো আর একটা পয়েন্ট যেটা জাফর সাহেব দেখিয়েছেন যে বিজেএমইয়ের কার্গোগুলো আমরা চার দিনের মধ্যে ফ্রি টাইপের মধ্যে নিয়ে যাই আমরা প্রায়োরিটি দিয়ে কাজ করব আমাদের কিন্তু কন্টেনার যে ইকুইপমেন্ট যেটা কন্টেনার হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্টের স্বল্পতা আছে কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের যেটা ডেলিভারির জন্য কাজ হয় স্বল্পতা নেই আমাদের যে ওই বিভিন্ন টাইপের ট্রলি এবং ফক লিফটার সেগুলো কিন্তু আমাদের স্বল্পতা নেই এবং সেগুলো আমাদের অ্যানাফ আছে আমাদের এবং ওখানে আই উইল মেক শিওর যে আমার যারা মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট যারা কাজ করে দে উইল মেক শিওর কাস্টমসের সাথে মিলে এই কাজগুলো করব আমরা বাট আমরা কেন এই চার দিন ফ্রি টাইমের মধ্যে আমরা চেষ্টা করি না কেন যে ডেলিভারিটা নিয়ে যেতে শুধু এটা বিজিএমের ব্যাপারেই আসছে বাট এই সাথে একই সাথে অন্যান্য বিভিন্ন যে যেগুলো আছে সেগুলো এখানে চলে আসবে তো আমি ফাইনালি আমি যেটা বলবো যে আমাদের ফুয়েল ইম্পোর্টের ব্যাপারেও পয়েন্টে এসেছে আমরা এটা প্ল্যান করছি কিভাবে কি করার তো অটোমেশনের ব্যাপারে একটা পয়েন্ট এসেছে আমরা চেষ্টা করছি অটোমেশন যতদূর সম্ভব আমাদের একটা কন্টেনার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে সিটিএমএ সেটা আপগ্রেড করছি এবং আমার বিশ্বাস যে সেটা ইনশাল্লাহ আমাদের আরও ই হয়ে যাবে আমরা এনার্জি সেক্টরে যেমন একটা সার্টেন প্রজ্ঞাপন দিয়ে ইমিউনিটি আমি ইমিউনিটি বলবো না শর্ট টাইমে প্রসেসে কাজ করার আমি যেটা রিকোয়েস্ট করব যে আপনারাও আমাদের পক্ষে একটু গভর্নমেন্টকে বলেন যে পোর্টকে একটা থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে হ্যাজ টু বি কনসিডার বাই দ্য গভর্নমেন্ট পোর্ট হ্যাজ টু বি কনসিডার এজ এ থ্রাস্ট সেক্টর অ্যান্ড পোর্ট হ্যাজ টু বি ট্রাস্টেড অ্যান্ড হু এভার ইজ দ্য মোস্ট ট্রাস্ট ওয়ার্ডি পার্সন হি শুড হি শুড বি সেন্ট দেয়ার অর্থাৎ আমরা কিছু প্রসিজার কম্পিটিটিভনেস দিস ইজ অফ কোর্স ওই অ্যাগ্রি কম্পিটেন্স হতেই হবে বাট কিছু ইস্যু আছে যেগুলো আমাদেরকে ওই এনার্জি সেক্টরের মতো পোর্ট সেক্টরেও কিছু লিভারেজ দিতে হবে সো দ্যাট আমরা কুইকলি ইকুইপমেন্ট কিনতে পারি এবং কুইকলি আমরা যাতে যেটিগুলো ফ্যাসিলিটিস ডেভেলপ করতে পারি অ্যান্ড আমি এখানে সাংবাদিক ভাইরা আছে তারপর আমি বলবো যে এখানে আমাদেরও এনকারেজমেন্ট দরকার মিডিয়ার ভাই যারা আছেন কারণ অবশ্যই আমাদের যে ড্রব্যাক্সগুলো আছে অবশ্যই দেখাবেন আমরা সেগুলো ডেভেলপ করব ইম্প্রুভ করব। বাট আমাদের গুড সাইড যেটা আছে বিজিএম এর যে আঠাশ বিলিয়ন ডলার ওয়ার্থে আমরা একটা গর্বিত অংশীদার আমরা হেল্প করেছি আমাদের আমরা সেটার প্রাইড আমরাও নেই এবং আমাদের এই গ্রোথ পোর্টের গ্রোথ কিন্তু আমরা ধরে রাখছি এখনও টেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ডাবল ডিজিট এবং থাকবে ইনশাল্লাহ এবারও এখন যেটা হলো যে আমাদের গুড সাইডগুলো অবশ্যই দেখাবেন সো দ্যাট আমরা এনকারেজমেন্ট পাই আর পোর্টকে কিছু কিছু এজেন্সি আছে অনেকে আছে একটু সন্দেহের চোখে দেখে আমাদের ট্রাস্ট করতে হবে আমরা যেগুলো কিনি কনসেন্স ক্লিয়ার রেখে আমরা চেষ্টা করি কেনার যদি ইফ সামবাডি ক্রিয়েটস প্রবলেম যদি পোর্টের কেউ যদি অন্য কোনো ইররেগুলারিটি করে দেয়ার আর ওয়েজ অ্যান্ড মিনস সব কিছু অনেক ওয়াচডগ আছে মনিটারিং হয় সেটা ওয়েজ অ্যান্ড মিনস অ্যান্ড পার্সোনালি ইন্ডিভিজুয়ালি দে হ্যাভ টু পে ফর দ্যাট বাট আমাদেরকে ট্রাস্ট করে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আমাদের এটা কিন্তু বিঘ্নিত হবে আমি অবশেষে ঢাকা চেম্বারের মাননীয় প্রেসিডেন্ট মহোদয়কে আমি ধন্যবাদ জানাবো
কাশেম ভাইকে এবং আমাদের মাননীয় মাহবুব ভাই এখানে আছেন এবং এক্স ডাইরেক্ট এক্স প্রেসিডেন্ট যারা আছেন ডাইরেক্টরস যারা আছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আমাদের এই ধরনের একটা মিটিং এখানে হলো তো নেক্সট টাইম ইনশাল্লাহ ওই আদার স্টেক হোল্ডার এবং কাস্টমসকে নিয়ে একটা আমরা করব তবে চিটাঙে আমরা কয়েকটা মিটিং অলরেডি করেছি এই সংক্রান্ত তো আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ চিটগঙ্গপুর Uh, most hazardous port in the vicinity among calcutta bisakhapatnam colombo bombay karachi rangoon bangkok and hano to eta maritime bureau eta hazardous holo je ekhane maritime piracy to amader piracy ta jeta hocche seta hocche oi jokhoni apni ye theke oi je আউটার অ্যাঙ্করেজ থেকে ইয়ের থেকে যখন আসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওখানে আমাদের নিজস্ব পত্রিকাও রিপোর্ট হয় আর ওদের কাছে তো রিপোর্ট আছেই তো এইটা আমার মনে হয় যে আপনার অ্যাটেনশনটা ড্র করার জন্য আমি মনে করলাম যে এটা একান্ত দেখা দরকার সেটা কারণে যদি এটা হেজারাজ পোর্ট হিসেবে ডিটারমিনেশন হয় তাহলে আপনার ফেট থেকে শুরু করে মানে বড় বড় জাহাজ থেকে শুরু করে তারা আপনার পোর্টকে মানে ইয়েতে রাখবে যে আমরা কিন্তু আমাদের আউটার অ্যাঙ্কারে যে আমাদের কোস্ট গার্ড এবং নেভি তারা এনশিওর করে এবং আমার নলেজে আমাদের লেটেস্ট যে আইএমবির ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ব্যুরোর যে রিপোর্ট যেটা টু থাউজেন্ড মানে আমরা কিন্তু পাইরেসি ইন দ্য ডেফিনেটিভ টার্মে পাইরেসি ইন দ্য পাইরেসি ইন দ্য হাই সিটে হয় এগুলোকে আমরা যেটা বলি পেটি থেফ্ট যেটা অনেক সময় দড়ি চুরি করে এইগুলো কিন্তু টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে পাইরেসি রিপোর্ট নীল এটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ব্যুরো রিপোর্ট যেটা আমরা আমরা জানি এখন যেটা এসে হচ্ছে যে আমরা আপনি যেটা বললেন আমি এই ইস্যুগুলো নিয়ে কোস্ট গার্ড এবং নেভির সাথে বসে আমরা আরও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেব যে ছোটোখাটো যে চুরিগুলো যাতে না হয় একটা পয়েন্ট আমি বলি যে একটা ইস্যু আছে যে কিছু স্টিল হারানো গেছে আমরা এই পোর্টে দেয়ার ওয়াজ এ টাইম যখন এভরিডে চুরি হইত আপনার একটু কি বেশি আগে যেতে হবে না আপনি এক দেড় দুই দেড় দুই বছর আগে যান আমি এটা এইটাকে আপনাদের আপনাদের বলতে পারি যে পোর্টের ভিতরে চুরি এককালে রেগুলার ফেনোমেনা ছিল লাস্ট ওয়ান ইয়ার আই ক্যান প্রাউডলি সে মাই সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট এনশিওর করেছে পোর্টের ভিতরে চুরি অলমোস্ট ক্লোজ টু নীল হয়নি হইলে কিন্তু পেপারে চলে আসে সাথে আমার একটা ইস্যু হয়েছে যেটা স্টিল যেটা বলেছেন এটা অলরেডি এনকোয়ারি চলছে যে ইয়ে জানে এনকোয়ারি চলছে আমরা দেখছি এবং ডেফিনেটলি উই আর গোয়িং টু টেক সিভিয়ার অ্যাকশন কেন এটা হইল ওয়েদার ইটস এ মিস ডেলিভারি অর চুরি এটা আমায় আমি এখন আমার হাতে রিপোর্ট আসেনি বাট আমাদের প্রসিজিয়ার আছে একটা আনফর্চুনেট ইনসিডেন্ট যেটা হয়েছে এটার ব্যাপারে অবশ্যই আমাদের প্রসিজিয়ার আছে উইল মেক শিওর যে ইম্পোর্টার যিনি আছেন হিউইল বি অ্যাডিকুয়েটলি কম্পেনসেট Thank you, gentlemen. Thank you very much. And now I request the DCCI president to please hand over a DCCI memento to the chief guest, Admiral M. Khalid Iqbal. So we have another memento, sir. This time it is to the keynote presenter. Mr. Asif A. Chaudhary, Director of the, D the Chamber. Thank you very much, gentlemen. And now, I would request the DCCI President for his closing remarks. DCCI I beg your pardon? Right, okay. The chairman of the Chirigong Port Authority will present a crest to our president, 
میں شاہد القاسم خان Thank you, gentlemen. And now I request the senior vice president, the senior vice president of the chamber, for his closing remarks, Mr. Kamil Islam, FCA. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honourable Chief Guest of today's event, Rear Admiral M. Khaled Iqbal, Honourable Chairman of Chidang Port Authority, President of DCCI. Honorable Past President Mahabubu Rahman and other Past Presidents, Honorable Member of the Board of Directors, Honorable Guest Discussant, Representative of Electronic and Print Media, Board of Directors, Ladies and Gentlemen, Assalamu Alaikum and Good Afternoon. We have reached the end of this lively and vibrant event titled Chidang Port Current Status and Way Forward. It was a wonderful gathering of such eminent people from different stakeholders of port use, including government agencies, industry leader and businessmen, exporter and importer, shipping, CNF association, and media. <laughs> Situated on the Karnafuli River, close to the Bay of Bengal, Chitang Port is the gateway of our economic growth through accelerating the cross-border trade process. In order to support the incremental trade and investment, accelerate economic growth, capacity of Chitang Port needs to be improved along with the enhancing the capacity of Mongla and Paira Sea Port within set timeline. Ladies and gentlemen, the roundtable discussion session has highlighted importance of efficiency in Chitang Port management to get rid of existing challenges faced by Chitang Port. The core recommendation come out of the discussions are as follows. Keeping the Chitang Port 24-7 operational to increase the export and import volume, procurement of necessary equipment, building jetties and terminals, development of a time-bound strategy plan, expansion of container yield facilities, proper dredging of Cornofoli River and S. In addition, the trade facilitation, lead time of cross-border trade will be eased if focus Chittagang port development programs are taken. Next, multi-stakeholder supported decongestion program, ICD terminal development under PPP mode, more GT development for higher container handling. Next, reduce port congestion to improve ease of doing business state. Ladies and gentlemen, this is I would like to bring into the notice of concerned government agencies, especially in the consideration of Chairman of Chidan Port and Port Authority. Moreover, I, on behalf of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, would like to extend my thanks to the Chairman of Chidan Port and relevant stakeholders to make this event a successful one. Ladies and gentlemen, we believe today's event will enable the Port Authority to know critical challenges and indicate some strategic term plan to enhance the efficiency and competitiveness of Chitang Port. However, before concluding, I would also like to uh, wholeheartedly regard to distinguished chief guests, participants, media and esteemed colleagues of Dhaka Chamber of Commerce and Industry once again for their valued contribution and make the event success. DCCI is eager to work with Chitang Port and other sea and land ports to the continuous process of Chitang Port development along with facilitating economic growth of Bangladesh. Thank you 
थैंक यू ऑल अल्लाह हाफिज